गुड इवनिंग वेलकाम टू द लाइव क्लस फेसबुक लाइव क्लस धारावाहिक भावे क्लस निची एवं आजकल आलोचनार विषय हे आई एल सी स्पीकिंग टेस्ट आगे पर्वगूलते अपन के जे क्लसगुलो डिवार कर थ्रू द फेसबुक लाइव दैर वज आएल सर रिडिंग सेक्शन आएल सर टोटल आईडिया एवं एक ही साथ रिंग सेक्शन टास्क वन एंड टास्क टू फर्मेट्स सबगल नहीं क्लस करिए तो गुड इवनी आज के आएल सी स्पीकिंग टेस्ट नहीं कथा बोल एंड स्पीकिंग टेस्टर फर्मेट्स नहीं आलोचना करब स्पीकिंग टेस्टर जो अनेक विभिन्न धरण क्वेश्चन थके आएल सी स्पीकिंग टेस्ट यूजुअलि अपना जान्य पार्टगुलर मत ही एखे नाइन मार्क्स आ टोटल बैंड स्कोर हे नाइन एवं सबगलो बैंड स्कोर एक साथ जो कर एवरेज स्कोर मध्य दिए अपना आएल सी स्पीकिंग टेस्ट रान करापारा हम अलरेडी जान फार्ष्ट जो लेसन दिए तर आज के मन कर दीची आई एल सी स्पीकिंग टेस्ट आउट अफ फोर डिफरेंट सेक्शन अथवा स्किल्स आएल्स जे टेस्ट कंडक्ट कर इंटरनैशनलि से चार्ट स्किल्स परीक्षागुलो ने आपनर एबिलिटी मेजर कर स्पीकिंग टेस्ट साधारण आलदा एक डेते ना है कन्जिक्यूटिवलि लिसनी रिडिंग एंड रईटिंग तीन टा पार्ट एट एक दिन ने स्पीकिंग टेस्ट साधारण आदार एक डेते ना थे सो से होते मूल जो परीक्षा आई मिन एल आर डब्लिव बी लाइव टेस्ट बला लिसनी रिडिंग रईटिंग ठीक आगे दिनों होते अथवा दुई दिन आगे होते अथवा दुई दिन पर होते अथवा एक दिन पर होते इट डिपेंडस जे आपनी आसले जे सेंटारे परीक्षा दीचन ते नम्बर अफ कैंडिडेट्स और एक्सामिनारे नम्बरस डिपेंड कर जगह के चेष्टा करब अपन के क्लियर एक आईडिया देवर जो आज के आई एल सी स्पीकिंग टेस्टर उपरे अने जयन कर जरा रेगुलर बेसिसे क्लसगुलो कर तक असंख्य धन्यवाद पशापी नतून को जरा जयन कर तक जानिए रखी हमें आई एल सर पर प्रत्येक पार्टर उपरे डिफरेंट क्लसगुलो रान प्रत्येक दिन सन्ध्या आठटार समय अपनी हमारे साथ जयन करतेबेंट में फेसबुक लाइवर मध्य दिए एवं आपनर जदि को स्पेसिफिक क्वेश्चन थे कमेंट बक्स हमें क्वेश्चन करतेबेंटन पशापी अपना परिचित जरा आएल से प्रिपारेशन नीते चान इन फ्यूचारे आएल्स भविष्य दीबें आपनी स्टील दी प्रिपारेशन निच्चन सो एखान आनी टीप टेक्निक्स एगल पे थकबें एवं आपनर जदि को क्वेश्चन थे तो कमेंट बक्स अवश्य क्वेश्चन करबें पशापी अपनी भिडियो शेयर दिए रखबें अपना टाइम लाइने रेखे दीते परवर्ती जख ही अपन मन हो आएल सी स्पीकिंग टेस्ट नहीं आपनर को जाना दरकार आडियो देखले मन है आनी क्लियर एक आईडिया पा आएल्सर जो प्रिपारेशन फार्ष्ट जे स्टेज से फर्मेट ए बेसिक आइडियाजगलो डेवलप कर बिकज आपनी जो टोटल आएल सी स्पीकिंग टेस्ट सम्बन्धे जानबें तक क्योंकि अपना एक क्लियर सेंस तैरी है जे हाँ के क्यों प्रिपेयर होते हैं कौन सेक्शन उइकनेस एंड हमार स्ट्रें एगल जदि कारो जाना थे खूब भलोम मन है जो अनय से खूब भलो एक स्कोर करते मैक्सिमाम कैंडिडेट आएल सी स्पीकिंग स्कोर फेल कर देर आर सो मे रिजन्स फार्स्ट थिंग हे खूब अल्प संख्यक कैंडिडेट आज जैसे खूब बेटार आइडिया थे एर भलो कर देखें जो आएल्स परीक्षा दिल भलो कर संख्या खूब ही कम ए मैक्सिमाम जरा एवरेज स्कोर कर ता हम कि जैगा इम्प्रुभमेंट जी देखाते इजिली एक भलो स्कोर दिखे जो पे तो से ही जैगाटार एक लैकिंग्स जाए बिकज आप जानते चाह कम एवं इन्सटैंट एक फिडबैक सरि आउटपुट हम चाहिए से खूब मैं अल्प समय भरे चाह तो यार जो आएल्स हम फुल अफ प्रैक्टिस आपके हेल्प करब गाइडलैन दिए आपके हेल्प करब टीप दिए क्यों आपनी जदि बसाय बस प्रैक्टिस ना करें और 
আপনি যখন আমাদের সেন্টারে ক্লাস করছেন ক্লাসের বাইরে আপনার যখন প্র্যাকটিস সেশনগুলো রাখা হচ্ছে বা দেওয়া হচ্ছে সেগুলো যদি আপনি প্র্যাকটিসগুলো অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাজেশন অর আমাদের টিপস অ্যান্ড টেকনিক্স অনুযায়ী না করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু স্কোরটা কমে যাবে তো শুরু করা যাক আজকে আমাদের সাথে মোটামুটি অনেকেই জয়েন করেছেন আর যারা আস্তে আস্তে যারা জয়েন করছেন তাদেরকে বা নিউলি যারা জয়েন করেছেন তাদেরকে বলে রাখি আমরা আজকে আয়েলসের স্পিকিং টেস্ট যে পার্টটা আছে দিস ইজ দ্য ফোর্থ পার্ট অফ দ্য আয়েলস টেস্ট সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে যে প্রথমে আমরা ফর্মেটটা জানাবো সেকেন্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফর্মেটের পাশাপাশি টিপস নিয়ে আলোচনা করব এবং তারও আগে আমরা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া নিয়ে আলোচনা করব এবং সেখানে কি কি বিষয়গুলো একজন এক্সামিনার খোঁজে একজন ক্যান্ডিডেটের ভিতরে সেই জায়গাটাও আমরা ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করব বা আপনাদেরকে একটু জানাবো অনেকেই আছেন যারা ঘরে বসে প্র্যাকটিস নি করছেন এখন বা চান যে প্র্যাকটিস করতে বাসায় বসে পাশাপাশি আজকে পার্ট ওয়ান যারা আয়েলস স্পিকিং টেস্ট সম্বন্ধে অলরেডি আইডিয়া আছে পার্ট ওয়ান নিয়ে আমি টিপস দিব এবং বাসায় বসে কিভাবে আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন আপনার ফ্লুয়েন্সিটা ইম্প্রুভ করতে পারেন সেগুলো বিষয়েও আলোচনা করব ধারাবাহিকভাবে সো লেটস টক অ্যাবাউট দ্য আয়েলস স্পিকিং টেস্ট আয়েলস স্পিকিং টেস্ট এটা এগারো থেকে চোদ্দ মিনিটের একটা ভাইবা সো Uh, this is an oral interview between the IELTS test taker and an examiner. Ekjon examiner, aapnar IELTS speaking test run kore thakbe. Shadhoon to speaking test day te aapna ke jeta kurte hoi. Reporting time bo lekte time at se. Speaking test je actual time aapnar email e candidate number aapnar speaking test uh, যে ডেট অ্যান্ড টাইম সেটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে আগে আমাদের পক্ষ থেকে এবং আপনারা জেনে থাকবেন যে লেক্সিকন এখন ব্রিটিশ কাউন্সিলের আয়েলস টেস্ট ভেনু সো আমরা নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে আমরা আয়েলস টেস্ট অ্যারেঞ্জ করে থাকি ক্যান্ডিডেটসদের জন্য সেখানে আমাদের ক্যান্ডিডেটসরা তো প্রিভিলেজড পা মানে প্রিভিলেজ পাচ্ছেনি নিয়মিত আকারে বিকজ আমরাই সেখানে টেস্টটা কন্ডাক্ট করতে হেল্প করছি আমাদের ভেনুতে পরীক্ষা হচ্ছে পাশাপাশি কি ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্টসগুলো করে থাকি সেটা সম্বন্ধে আমাদের ক্যান্ডিডেটসরা আগেই একটা পরিপূর্ণ আইডিয়া পাই তো সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে মেন্টালিটি বা মেন্টালি আপনি কিন্তু অনেকটা এগিয়ে থাকবেন আমাদের সাথে যারা প্রিপেয়ার হচ্ছেন আমাদের সেন্টারে যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন এবং আমরা চেষ্টা করি যথেষ্ট ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্টে আপনাকে খুব চমৎকার একটা কুল এনভায়রনমেন্টে পরীক্ষার অ্যারেঞ্জ করে থাকেন তো সেখানে আমরা তো আছি পাশাপাশি কারো যদি কোনো কনফিউশন থেকে থাকে তাহলে আমাদের কাছে যোগাযোগ করলেও আমরা পরীক্ষার ডেট থেকে শুরু করে সার্বিক যে সহযোগিতা সেটা আমরা দিয়ে থাকি ক্যান্ডিডেটসদের তো সেই জায়গা থেকে আপনার আয়েলস স্পিকিং টেস্ট যে টাইমটা দেওয়া থাকবে রিপোর্টিং টাইমে আপনাকে সেন্টারে ঠিক রিপোর্টিং টাইমের ভিতরেই সেখানে পৌঁছাতে হবে ধরে নেওয়া যাক যে আপনার সরি আয়েলস স্পিকিং টেস্ট যেটা আছে আমাদের সামনে যে টেস্ট ডেট আছে আঠারো এপ্রিল এপ্রিলের এইটিনে আমাদের আয়েলস টেস্ট আছে পরবর্তীতে লেক্সিকনের ভেনুতে তো সেখানে আপনার ক্যান্ডিডেটসের উপর নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটসের উপর বেস করে ধরেন একদিনে বিশজন বা একুশ জনের পরীক্ষা নেওয়া হয় তো আঠারো তারিখে যদি পরীক্ষা হয় আমরা যদি আগে স্পিকিং টেস্ট নেওয়া হয় তাহলে ষোলো তারিখে আর সতেরো তারিখে স্পিকিং টেস্ট হবে এই দুই দিনের ভিতর যে কোনো একদিন যে টাইমটা আপনার দেওয়া হবে রিপোর্টিং টাইম সেই টাইমে আপনি পরীক্ষার কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবেন এবং আপনার যে টাইম সেই টাইমেই শুরু করা হবে সো টোটাল স্পিকিং টেস্টের ডিউরেশনটা হচ্ছে এগারো থেকে চোদ্দো মিনিট আই মিন আপনি আইদার এক্সামিনার আপনার এগারো মিনিট ধরে স্পিকিং টেস্ট নিতে পারে অথবা সর্বোচ্চ নিলে চোদ্দো মিনিট নিতে পারে অনেকে এই ধরনের রিমোটগুলো ক্রিয়েট করে যাদের মোটামুটি আমি বলে থাকব যে আয়েলসের সম্বন্ধে একটু লেস আইডিয়া বা আয়েলস নিয়ে তেমন একটা পরিপূর্ণ আইডিয়া যাদের গ্রো করে নাই তারা এই ধরনের কমেন্ট করে থাকে যে আমি স্পিকিং টেস্ট দিয়েছিলাম আমাকে তো তিরিশ মিনিট রেখেছিল ব্যাপারটা কিন্তু এমন না কখনোই বিকজ এক্সামিনারদের তো একটা টাইম ফ্রেম আছে তাদেরকে নির্দিষ্ট আকারে টাইম দেওয়া আছে তারা কখনোই এই এগারো থেকে চোদ্দো মিনিটের বাইরে বের হতে পারবে না এখন ডিপেন্ড ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড দ্য এক্সামিনার যে আপনার আইদার এগারো মিনিটই নেবে নাকি আপনাকে চোদ্দো মিনিট নেবে তো এই জায়গাটা আপনার একটা পরিপূর্ণ এবং ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে ক্যান্ডিডেটসরা যেটা রিমোট ক্রিয়েট করে যে আমার অল্প একটু সময় পাঁচ সাত মিনিট টেস্ট নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ব্যাপারটা এমন না কখনোই আর একটা কথা বলে যে আমি স্পিকিং টেস্টে আমি বেশি ভালো পারতেছিলাম বলে আমাকে খুব কঠিন কঠিন কোয়েশ্চেন করা হয়েছে এবং ডিফারেন্ট জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন করা হয়েছে এগুলো মোটামুটি মানে সবসময় আয়েলসের মিথ হিসাবে কাজ করে অনেকেই এই ধরনের আইডিয়াগুলো ডিসিমিনেট করে বা স্প্রেড আউট করে সবার মাঝে বিকজ আয়েলস সম্বন্ধে 
মোটামুটি আইডিয়া কম থাকার কারণে তো আমি আপনাকে আজকে পরিপূর্ণ আইডিয়া দিচ্ছি এবং কী হয় একজন এক্সামিন একটা টেস্ট ইনভারমেন্ট টেস্ট সেনারিও আপনি যখন যাচ্ছেন তখন আপনাকে অবশ্যই যে কাজগুলো করতে হবে একটা ভ্যালিড পাসপোর্ট আপনার যে পাসপোর্টটা আছে পাসপোর্ট না নিয়ে গেলে কিন্তু আপনার স্পিকিং টেস্ট নেওয়া হবে না কোনো অবস্থাতেই সো পাসপোর্টটা আপনাকে সাথে করে নিয়ে যেতে হবে পরীক্ষার কেন্দ্রে এরপরে যখন আপনার টার্ন আসবে আপনি ওয়েট করবেন প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করানো হয় যদি আপনার প্রথমেই স্পিকিং টেস্ট হয় তাহলে আপনার ফিঙ্গার প্রিন্ট আপনার একটা পিকচার নেওয়া হবে আপনার আইডি চেক করবে ওখানে ফ্রেন্ডলি যে টেস্ট ইনভিজিলেটররা থাকেন ওনারা দেন আপনাকে পরীক্ষার কেন্দ্রে যাওয়ার পর আপনার এক্সামিনারি রুমে আপনাকে সেন্ড করা হবে অ্যান্ড আপনি যখন এক্সামিনার রুমে যাচ্ছেন অবশ্যই এটা অ্যাজ এ হিউম্যান বিং একটা নর্মাল এটিকেট মেনটেন করা উচিত এগুলোর জন্য যে যদিও কোনো মার্ক নাই আইলস স্পিকিং টেস্টের জন্য যে আপনি কতটা ম্যানার্ড আপনি কতটা তার সাথে গ্রিটিং শেয়ার করছেন কত পোলাইটলি বিহেভ করতেছেন এগুলোর জন্য কোনো মার্ক নাই অ্যাজ ইউজুয়াল আপনি ফ্রাঙ্কলি আপনার মতো যেতে পারবেন বাট আমরা সবসময় আমাদের ক্যান্ডিডেটসদের ট্রেন আপ করে থাকি বা বলে থাকি অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আপনার এগুলো উচিত একটা মানুষকে ইমপ্রেস করারও একটা ব্যাপার থাকে সো ইমপ্রেস করতে গেলে আপনার কিন্তু পোলাইট বা সাবমিসিভ ব্যবহার এগুলো থাকা দরকার আপনার মাঝে তো সেই জন্য আপনি কি করতে পারেন আপনি প্রথমে যে একটা গ্রিটিং শেয়ার করবেন অ্যান্ড যে এক্সামিনের সামনে এক্সামিনার আপনাকে পারমিশন দিবে বসার জন্য আপনি বসবেন দেন আপনার কাছ থেকে পাসপোর্ট চেক করবে এক্সামিনার অ্যান্ড পাসপোর্ট চেক করার পরে আপনার স্টার্ট হবে স্পিকিং টেস্ট সেখানে সো এখানে স্পিকিং টেস্টের ফুল যে টাইমটা এগারো থেকে চোদ্দো মিনিট এর ভিতর যদি আপনি পিচ অফ বাংলা ওয়ার্ড কোনো কিছু বলে ফেলেন সেখানে কিন্তু আপনার স্কোরটা ড্রপ করবে সো আপনি স্কোর যাতে ড্রপ না হয় সেই জন্য প্রচুর প্র্যাকটিসের দরকার এবং আমরা আমাদের যে মক টেস্টটা রান করি এক মাস জুড়ে যে মক টেস্ট হয় লেক্সিকনে সেখানে কিন্তু এক মাসে আমরা আমাদের কোনো ক্যান্ডিডেটসকে বাংলায় কথা বলতে দিই না এবং বাংলায় কথা বললে আমরা বেশ একটু সরি আমরা বেশ তাদেরকে গাইড করার চেষ্টা করি যাতে কোনো অবস্থাতেই বাংলায় কথা না আসে সেই জায়গাতে সো আমাদের যারা অফিসে আস আছেন তারাও বেশ কেয়ারফুল এই ব্যাপারে সো ওয়ান মান্থ আপনার জন্য ইনাফ মনে হয় প্র্যাকটিস করার জন্য যদি ইংলিশটা মোটামুটি একটু সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন সো আর টোটালি স্পিকিং টেস্টটা কিন্তু একটা অডিও ডিভাইসের মাধ্যমে রেকর্ড করা হবে দ্যাটস ওয়াই ভয়েস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি এক্সামিনের সামনে যে খুব স্লোয়ার কথা বলেন সো এগুলো আগেই ফিক্স আপ করতে হবে আপনার যাতে লাউডার ক্লিয়ার হয় ভয়েসটা এবং সেটা রেকর্ডিংয়ে যাতে ধরা পড়ে না হলে পরবর্তীতে আপনি যদি কোনো কারণে ডিসস্যাটিসফাইড হন যে আপনার স্কোর আপনার লেভেল অনুযায়ী পান নাই সো সেক্ষেত্রে একটা অপশন আছে কিন্তু স্পিকিং টেস্টে বা রাইটিংয়ে চ্যালেঞ্জ করার তো সেই জায়গা থেকে আপনি যদি ইম্প্রুভমেন্টের দিকে যেতে চান তাহলে প্রথমেই আপনাকে ভয়েসটা ভালো করতে হবে এবং যখন আপনি চ্যালেঞ্জ করবেন তখন যদি ভয়েস রেকর্ডিংয়ে ভালো না আসে সেক্ষেত্রে আপনার দিকে নেগেটিভ একটা রেজাল্টের দিকে যেতে পারে এবং টোটাল আয়ালসি স্পিকিং টেস্টটা তিনটা ডিফারেন্ট পার্টে টেস্টটা নেওয়া হয়ে থাকে যেটা আমরা বলে থাকি পার্ট ওয়ান পার্ট টু অ্যান্ড পার্ট থ্রি পার্ট ওয়ান বা পার্ট এইতে কি করা হয় আলটিমেটলি এটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড ইন্টারভিউ এই ফেসটার কথা বলা হয়ে থাকে এবং এই এগারো থেকে চোদ্দো মিনিট টাইমটাও ভাগ করে ফেলা হয় ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড ইন্টারভিউ যে পার্ট আছে সেখানে এই পার্টটা রান করা হয় আপনার চার থেকে পাঁচ মিনিট সো চার থেকে পাঁচ মিনিট আপনাকে কোয়েশ্চেন করা হবে ইন্টারভিউ যে মানে ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড ইন্টারভিউ পার্টটা আছে এবং সেখানে আপনাকে প্রথমেই এক্সামিনার যে বললাম আইডিটা চেক করবে আইডি চেক করার পরে আপনার সম্বন্ধে একটা দুটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে আইদার আপনি কোথা থেকে এসেছেন বা আপনি কি করেন আইডি চেকের সাথে সাথে এরপরে রেঞ্জ অফ ফ্যামিলিয়ার টপিক্সের উপরে যে কোনো একটা টপিকের উপর বেস করে ভ্যারিয়েবল নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স এটা হতে পারে পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা সর্বোচ্চ চার থেকে পাঁচ মিনিটের ভিতরে এক্সামিনার আপনাকে কিছু কোয়েশ্চেন্স করবে এই কোয়েশ্চেন্সগুলো কিসের উপর হতে পারে ফার্স্ট পার্টের কোয়েশ্চেনগুলো ফার্স্ট পার্টের কোয়েশ্চেনগুলো হয় সাধারণত হোম রিলেটেড হতে পারে আপনার ফ্যামিলি রিলেটেড হতে পারে ওয়ার্ক হতে পারে স্টাডিজ এছাড়াও আপনার ইন্টারেস্ট নিয়ে হতে পারে আর কিছু ফ্যামিলিয়ার টপিক যেটা বললাম রেঞ্জ অফ ফ্যামিলিয়ার টপিক আয়ালস কিন্তু আবার বলতেছি আদার পার্টসের মতো স্পিকিং টেস্টেও এটা কোনো অবস্থাতে আপনার কোনো স্পেশালাইজড নলেজ এখানে ইউজ করা হবে না বিকজ আপনি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে সায়েন্স রিলেটেড কোয়েশ্চেন করবে তা না আপনি আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডের আর্টসের বা কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের কমার্সের কোয়েশ্চেন করা হবে মোটেই ব্যাপারগুলো এমন না সো এখানে আমরা যেটা আপনাকে ফার্স্ট পার্টের যে কোয়েশ্চেন্সগুলো হতে পারে সেটা কেমন হতে পারে আপনার সারাউন্ড
যেমন একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে একটা টপিকের উপর বেস করে পাঁচটা বা ছয়টা বা সাতটা কোয়েশ্চেন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে সেটা কি হতে পারে যেমন আপনার স্কুল লাইফ নিয়ে কোয়েশ্চেন হতে পারে যেমন স্কুল লাইফের ডিড ইউ ইনজয় ইউর স্কুল লাইফ অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট টিচার ইন ইউর স্কুল এই ধরনের কোয়েশ্চেন্সগুলো হয়ে থাকে সাধারণত ফার্স্ট পার্টে হতে পারে কোয়েশ্চেন ওশান নিয়ে হতে পারে কোয়েশ্চেন ট্রাভেলিং নিয়ে হতে পারে কোয়েশ্চেন আপনার খুব ফ্যামিলিয়ার এবং পরিচিত যে টপিকগুলো আছে জানা একেবারে ইজিয়ার টপিকে যেমন খুব কমন টপিক হচ্ছে রেস্টুরেন্ট আপনার সিটি ইউর সিটি হতে পারে এমন একটা টপিক যে আপনার ফেভারিট মুভি হতে পারে আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড হতে পারে সেখানে ফেভারিট টিভি প্রোগ্রামস হতে পারে যে আপনার পাস টাইম কিভাবে কাটান আপনার লেজার টাইম কিভাবে আপনি পাস পাস করতেছেন আপনার ফেভারিট কোনো ফুড নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে তবে এই ফার্স্ট পার্টের কোয়েশ্চেনগুলোর ভিতরে কিছু রেঞ্জ থাকে যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা যদি রেস্টুরেন্ট বা একটা আপনার ফেভারিট বুক নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন করা হয় সো প্রথমে এক্সামিনার কোয়েশ্চেন করবে যে হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট বুক এখন এই প্রশ্নের উত্তর আপনি কিভাবে দিবেন সেটা নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব বিকজ আমাদের ফর্মেটের পাশাপাশি ফার্স্ট পার্টের কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করার কথা এবং টিপসগুলো আমি শেয়ার করবো ফার্স্ট পার্টের জন্য সো দ্যাট ইজ ফার্স্ট পার্ট অ্যান্ড এরপরে রাইট আফটার দ্যাট যখন ফার্স্ট পার্ট চার থেকে পাঁচ মিনিটে এক্সামিনার প্রথমে ফার্স্ট পার্ট ইন্ট্রোডাকশন আর ইন্টারভিউ আপনার আইডি চেক করলো আপনার সম্বন্ধে দু একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে এই ধরনের একটা ফ্যামিলিয়ার টপিকে পাঁচ থেকে সাতটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আপনার কাছ থেকে আনসারগুলো নিল এরপরেই এক্সামিনার বলে দিবে আপনাকে ওয়েল দ্যাটস দ্য পার্ট ওয়ান দ্যাট ইজ ওভার ফর দ্য ফার্স্ট ওয়ান পার্ট ওয়ান অ্যান্ড নাও ওয়ার গোয়িং টু দ্য সেকেন্ড পার্ট দ্যাটস কো দ্য কিউ কার হিয়ার অ্যান্ড হিয়ার আই উম জাস্ট গোয়িং টু আস্ক ইউ সাম কোয়েশ আই মিন গোয়িং টু গিভ ইউ আ কার্ড অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু স্পিক অ্যাট লিস্ট টু মিনিটস আন্টি লাইস আই স্টপ ইউর জাস্ট ইফ ইউ ক্যান স্টপ ইউর সাম অ্যান্ড দে উইল বি গিভেন ওয়ান মোর মিনিট টু টেক সাম প্রিপারেশন ইফ ইউ ওয়ান ইউ ইউ ক্যান টেক দিস নোটস সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট আই মিন সেকেন্ড পার্টে যে কী হয় আই এলসি স্পিকিং টেস্টে এটাকে আমরা বলে থাকি সাধারণত ইন্ডিভিজুয়াল লং টার্ন সেই ইন্ডিভিজুয়াল লং টার্নে যেটা হয়ে থাকে টাইমটা হচ্ছে তিন থেকে চার মিনিট সো ইন্ডিভিজুয়াল লং টার্নটা যখন আসবে তখন এক্সামিনার আপনাকে একটা টপিকের উপর বেস করে চারটা প্রশ্ন থাকে প্রিন্টেড একটা পেজ সেটা আপনার হাতে ধরিয়ে দিবে এক্সামিনার দেওয়ার পর আপনাকে ওয়ান মিনিট এক্সট্রা টাইম দিবে ওই যে টপিকটা দিয়েছে ওখানে যে কোয়েশ্চেন্সগুলো আছে সেটার উপর বেস করে আপনাকে কথা বলতে দেওয়া হবে টু মিনিটসের জন্য সো আপনাকে টু মিনিটস ওই টপিকটার উপরে যে টপিকটা আপনাকে দেওয়া হবে কথা বলতে হবে সেটার জন্য ওয়ান মিনিট এক্সট্রা টাইম দেওয়া হবে সো আমি যদি আপনাকে এখানে কিউ কার্ডের একটা আইডিয়া দিই যেমন ধরেন আপনাকে এক্সামিনার দিস ইজ পার্ট টু আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন পার্ট টু এ এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে এবং এটা একটা রিয়েল কোয়েশ্চেন টু থাউজেন্ড ডিসেম্বর মাসের চোদ্দো তারিখে পরীক্ষাটা হয়েছিল এবং সেখানে আসছে ডিসক্রাইব অ্যান ইন্টারেস্টিং কনভারসেশন ইউ হ্যাড অ্যান্ড ইউ শুড সেই ওয়াইন অ্যাকচুয়ালি ওয়াইন অ্যান্ড ওয়ার ইউ হ্যাড ইট কখন এবং কোথায় আপনার এটা হয়েছিল অ্যান্ড হু ইউ ওয়ার উইথ কার সাথে আপনি ছিলেন ওয়াই ইট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড এক্সপ্লেন হাউ ইউ ফেল্ট আফটার দ্যাট সো একটা কনভারসেশন আপনার যেটা ইন্টারেস্টিং সেটা আপনার হয়েছিল সেটার উপর বেস করে আপনাকে টু মিনিটসের ভিতরে এই চারটা প্রশ্নের উত্তর সুন্দর করে দিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে এই টাইমে এক্সামিনার কিন্তু আপনাকে কোনো ইন্টারাপশন করবে না আই মিন আপনাকেই টাইমটা দেওয়া হবে টু মিনিটস এর ভিতরে আপনি এক থেকে দুই মিনিটের ভিতরেই এই চারটা প্রশ্নের সুন্দর করে আনসার কমপ্লিট করে আপনাকে এক্সামিনারের সামনে ডেলিভার করতে হবে দ্যাট ইজ স্পিকিং অ্যাট আ লেন্থ বা কিউ কার্ড সেকশন আমরা বলে থাকি এই পার্টের জন্য আমি নেক্সট ক্লাসটাতে কীভাবে কিউ কার্ডটা সুন্দর করে আনসার করা যায় কিভাবে আইডিয়াসগুলো জেনারেট করা যায় কি কী টেকনিক্সগুলো আছে সেগুলো আমি শেয়ার করব আপনাদের সাথে এটার উপর স্পেশাল একটা ক্লাস থাকবে আমাদের রাইট আফটার দিস ক্লাস এটার পরেই নেক্সট ক্লাস যেটা আসবে আগামী দিন সেটা আমরা শুধুমাত্র কিউ কার্ড এবং থার্ড পার্টের উপরে বিশেষ করে আমাদের আইএলসের যারা ক্যান্ডিডেটস আছেন সবচেয়ে বেশি প্রবলেমে পড়ে থাকেন কিউ কার্ড পার্টটা নিয়ে কারণ একজন আপনাকে কোয়েশ্চেন করতেছে আপনি সেটার আনসার ইজিলি করতে পারেন হয়তো ভালো নাও হতে পারে কিন্তু আনসার তো আপনি করার চেষ্টা করতে পারেন আপনি বোঝেন যে আমার কাছে এটা জিজ্ঞেস করা হলো আমি এটা আনসার দিব কিন্তু যখন একটা টপিক নিয়ে কথা বলতে বলা হয় তখন কিন্তু আমরা অনেকেই নার্ভাস হয়ে যাই এবং আমরা বুঝতে পারি না যে কোথা থেকে শুরু করব কীভাবে শুরু করব কতটুকু ব
এই ধরনের একটি ইনস্ট্রাকশনে চলে যাই চমৎকার করে ওয়েল দ্যাটস দ্য পার্ট অফ ওয়ান অ্যান্ড নাও ইয়ার গোয়িং টু দ্য সেকেন্ড পার্ট দ্যাটস কল দ্য কিউ ক্যার এন্ড হিয়ার আই এম জাস্ট গোয়িং টু গিভ ইউ আ খার এন্ড ইউ হ্যাভ টু স্পিক অ্যাট লিস্ট ওয়ান টু টু মিনিটস অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান ইউ মে টেক সাম শর্ট নোটস অ্যান্ড হিয়ার ইজ দ্য পেপার পেন্সিল আপনাকে একটা সাদা পেপার এবং একটা পেন্সিল দিয়ে দেওয়া হবে এক্সামিনারের কাছে যখন আপনি স্পিকিং টেস্ট দিচ্ছেন এই ধরনের আই মিন একটা টেবিল চেয়ারে এক্সামিনার সামনে আপনি বসে থাকবেন সেখানে একটা টেবিলের উপরে আপনাকে কিউ কার্ডের পেজও দেওয়া হবে আলাদা একটা সাদা পেপারও দেওয়া হবে যেখানে আপনি নোট ডাউন করতে পারবেন যদি মনে করেন এক মিনিট সময় থাকে প্রিপারেশনে সো তিন থেকে চার মিনিট হচ্ছে কিউ কার্ডের টাইম এর ভিতরে আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন ক্যালকুলেশনটা এক মিনিট আপনাকে প্রিপারেশন দিতে নিতে দিতে দেওয়া হবে এক্সামিনার দিবে আর টু মিনিটস হচ্ছে আপনার নিজের কথা বলতে দেওয়া হবে থ্রি মিনিটস আর ওয়ান মিনিট হচ্ছে এক্সামিনার অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য এই জন্য থ্রি টু ফোর মিনিটস আমরা ফার্স্ট পার্টটা বলেছিলাম চার থেকে পাঁচ মিনিট স্পিকিং টেস্টের ফার্স্ট পার্ট যেটা ছিল ইন্ট্রোডাকশন আর ইন্টারভিউ সো ইন্ট্রোডাকশন ইন্টারভিউয়ের পরের পার্টটা হচ্ছে কিউ কার্ড সেটা বললাম তিন থেকে চার মিনিট নাও কাম টু দ্য থার্ড পার্ট আলটিমেটলি থার্ড পার্টে কী হয় থার্ড পার্টের নামটা হচ্ছে টু এ ডিসকাশন এই কিউ কার্ড পার্ট আপনি যদি শেষ করে দেন এক থেকে দুই মিনিটের ভিতরে আই মিন আপনি যদি দুই মিনিটের আগেই শেষ করেন তাহলে এক্সামিনার যদি চাই একটা বা দুইটা প্রশ্ন ওই কিউ কার্ডের উপর বেস করে করতে পারে আবার নাও করতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে সো ওটা আপনি শেষ করতে পারবেন নিজের ইচ্ছা মতো ওইটা নিয়ে আমি বলেছি যে আরও এক্সপ্লানেশন দিব বা চমৎকার করে আলাদা একটা ক্লাস আমি রাখবো থার্ড পার্ট যেটা আছে সেটা আমরা বলি টু এ ডিসকাশন এই টু এ ডিসকাশনে আলটিমেটলি কী হয় ফার্স্ট পার্ট অ্যান্ড সেকেন্ড পার্ট আইলস স্পিকিং টেস্টের এখানে আপনি আপনার মতো করে আনসার করতে পারেন দিস ইজ ফুললি ক্রিয়েটিভ থিং লাইক এটার জন্য আপনার সত্য হতে হবে মানে কোনো ধরনের ফলস আইডিয়া দেওয়া যাবে না ফলস বলতে বলতেছে আপনার যদি কোনো বিষয় নিয়ে পরিপূর্ণ আইডিয়া না থাকে আপনি কিন্তু ইচ্ছা মতো বানাইতে পারবেন এবং নিজের থেকে মন গড়া আনসার দিতে পারবেন সেগুলো এমন হইতে পারে যে ইউ আর লাইং ইভেন আপনি মিথ্যা কথা বলতেছেন সেটাও হতে পারে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার বাট থার্ড পার্টের যে ব্যাপারটা আপনাকে আবার চার থেকে পাঁচ মিনিট এক্সামিনার কোয়েশ্চেন করবে বেসড অন দ্য কিউ কার্ড সেকশান আপনার যে কিউ কার্ড এসেছিল যেমন ধরেন আমরা এটা বললাম যে ডিসক্রাইব অ্যান ইন্টারেস্টিং কনভারসেশন ইউ হ্যাড সো এই রিলেটেড আবার পাঁচ থেকে সাতটা বা কখনো সাত আটটা কোয়েশ্চেন কিউ কার্ড যেটা বলে থাকি আমরা কিউ কার্ডের উপরে বেস করে আবার ওই রিলেটেড টপিকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে এক্সামিনার তবে এখানকার কোয়েশ্চেনগুলো ফার্স্ট পার্টের থেকে ডিফারেন্স আছে ফার্স্ট পার্টের যে কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে তুলনামূলকভাবে একটু লেস আর্গুমেন্টেটিভ বা তুলনামূলকভাবে একটু শোটার ছোটো ছোটো কিন্তু থার্ড পার্টের কোয়েশ্চেনগুলো যেটা হয় লজিক্যাল এবং আর্গুমেন্টেটিভ কোয়েশ্চেন্সগুলো লেন্থিয়ার কমপ্লেক্স কোয়েশ্চেন করা হয় থার্ড পার্টটাতে এখানে আপনার আর্গুমেন্ট লজিক এগুলো আপনাকে দিতে হয় সো থার্ড পার্টের যেটা আছে এটা নাম আমি বলে থাকি টু ওয়ে ডিসকাশন সো আলটিমেটলি যেটা হয় থার্ড পার্টে আপনাকে এখানে একটা সুযোগ দেওয়া হয় ডিসকাস করার জন্য এবং মোর অ্যাবস্ট্রাক আইডিয়াসগুলো ডেলিভার করার জন্য ইস্যুসগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য এবং অবশ্যই আপনার সেখানে দুই পক্ষের আলোচনা থাকতে পারে কখনো কম্পারিজন রিলেটেড কোয়েশ্চেন হতে পারে সো এই ধরনের একটা ফর্মেট আমি আপনাকে দেখাচ্ছি বাট তার আগে এটা হচ্ছে টোটাল ফর্মেট আমরা যদি এইটুকু যে ফর্মেটে সাম আপ দিলাম আইএলসি স্পিকিং টেস্টের সেটা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন পার্ট ওয়ানটা আমি বলেছি ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড ইন্টারভিউ আই মিন টোটাল স্পিকিং টেস্ট এগারো থেকে চোদ্দ মিনিট একজন এক্সামিনার পরীক্ষা নেবে সেখানে দুইজন না এবং আপনি থাকবেন আপনি আর এক্সামিনার এছাড়া কেউই থাকবে না ওই রুমের ভিতরে একটা রুমের ভিতরে অডিও রেকর্ডার প্লে করে দেওয়া থাকবে টোটাল স্পিকিং টেস্টটা রেকর্ড হবে আপনি এক্সামিনের সামনে যে কোথায় বলেন সো ফার্স্ট পার্ট ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড ইন্টারভিউ চার থেকে পাঁচ মিনিট এখানে এক্সামিনার আপনাকে দেখেন অ্যাবাউট ইয়ার সেলফ অ্যান্ড রেঞ্জ অফ ফ্যামিলিয়ার টপিকস যেমন হতে পারে আমরা বলেছি হোম ফ্যামিলি ওয়ার্ক স্টাডিজ এবং আপনার ইন্টারেস্ট এগুলো নিয়ে কোয়েশ্চেন হতে পারে সেকেন্ড পার্টে পার্ট টু ইন্ডিভিজুয়াল লং টার্ম বা থ্রি টু ফোর মিনিটস এটা এখানে আপনার যে প্যাটার্নগুলো নিয়ে কোয়েশ্চেন আই মিন এখানে একটা কিউ কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে আপনাকে আই মিন কার্ড বলতে একটা প্রিন্টেড পেজে আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া হবে সেট অফ কোয়েশ্চেন একটা টপিকের উপর পেজ করে চারটা কোয়েশ্চেন থাকে সর্বোচ্চ তিনটা থেকে চারটা সবসময় চারটাই থাকে সাধারণত দেখা যায় ম্যাক্সিমাম টাইমে সো এই চারটা কোয়েশ্চেনকে সুন্দর মতো বুঝে আপনাকে এক মিনিট টাইম দেওয়া হবে এই যে প্রশ্নগুলোকে আনসার করবেন এটার উপর বেস করে এক মিনিটের ভিতর প্রিপেয়ার হয়ে দেন টু মিনিটস আবার আপনাকে দেওয়া হবে ওই আনসার
স্পেস থাকে এক্সামিনার কিন্তু মন গোড়া নিজের থেকে কোনো কোয়েশ্চেন করতে পারে না এক্সামিনারকে আগে থেকে প্রশ্ন দিয়ে দেওয়া হয় সো ওনারা প্রশ্ন দেখে দেখে আনসার করেন আই মিন প্রশ্ন করেন এবং এক্সাম টেস্ট টেস্ট ক্যান্ডিডেটসদেরকে যারা টেস্ট টেকার আছে তাদেরকে কোয়েশ্চেন ধরেন এই জায়গা থেকে যেমন আমার ফার্স্ট পার্টের কোয়েশ্চেন আছে মিউজিক নিয়ে ফার্স্ট পার্টের কোয়েশ্চেনগুলোর সম্বন্ধে আপনি একটু আইডিয়া নেন যেমন বলা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ডিউ লাইক মিউজিক সো এই পার্টে ডিউ লাইক মিউজিক এই ধরনের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে ওয়াইন ডিউ ইউজুয়ালি লিসেন টু মিউজিক কখন আপনি মিউজিকগুলো শুনে থাকেন হোয়াট কাইন্ড অফ মিউজিক ডিউ লাইক ওয়াইন ইউ আর ইয়াঙ্গার ডিড ইউ লাইক হোয়াট কাইন্ড অফ মিউজিক ডিড ইউ লাইক ওয়াইন ইউ আর ইয়াঙ্গার সো আপনি ছোটোবেলায় কী ধরনের মিউজিকগুলো পছন্দ করতেন সেটা নিয়ে আপনাকে দেখেন আপনার একটা পাস টেন্সের কোয়েশ্চেন করেছে সো এক্সামিনার কিন্তু আপনাকে চেক করে দেখবে ওয়েদার ইউ ক্যান মেক দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট অথবা কম্পারিজনের দিকে যাবে যে দুইটা জিনিসের মাঝে কম্পেয়ার করতে পারেন কি না সো এখানে প্রশ্ন বুঝে আনসার করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ র্যাদার আপনি অনেক ভালো ইংলিশে কথা বলতে পারেন এর থেকে ইম্পর্টেন্ট যে আপনি প্রশ্নটা বুঝে আনসার করতে পারছেন কি না সেখানে টেন্সটা ঠিক মতো আপনি ডেলিভার করতে পারছেন কি না দেন ডি ইউ লাইক টু হিয়ার মিউজিক অ্যালোন আর উইথ গ্রুপস আপনি আপনার মিউজিক যখন আপনি শোনেন তখন কি গ্রুপ মিলে শুনতে পছন্দ করেন নাকি ইন্ডিভিজুয়াল শুনতে পছন্দ করেন আর দেয়ার ম্যানি রিচ মিউজিশিয়ান্স ইন ইউর কান্ট্রি আপনার কান্ট্রিতে অনেক রিচ মিউজিশিয়ান্স আছে কি না সেটা নিয়ে কোয়েশ্চেন করেছে এখন এই জিনিসগুলো যদি আপনার এমন হয় যে মনে করে করে কথা বলতে হয় এবং আপনি যদি মনে করেন না আমি একদম অ্যাকুরেট আছে কি না দেখি ওয়েল লেট মি থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস ওয়ান এক্সামিনারকে বলতেছেন ওয়াল লেট মি থিঙ্ক অ্যাবাউট ওয়েদার ডু ইউ হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ রিচ মিউজিশিয়ান্স আর নট ইন আর কান্ট্রি বিকজ আই ক্যান নট গেট রাইট নাও অ্যান্ড ইট টেক্স টাইম টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস ওয়ান আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য আইডিয়া এই ধরনের কথা বলা যাবে না এক্সামিনারকে আপনাকে ইনস্ট্যান্ট বলে দিতে হবে ইউ ক্যান মেক ইট আপনি যে কাউরে বলতে পারেন আপনার ফ্রেন্ডসকে মিউজিশিয়ান বানিয়ে দিতে পারবেন ওয়াই ইজ ইলিগালি ডাউনলোডিং মিউজিক ব্যাড মিউজিকটা ইলিগালি ডাউনলোড করাটা ব্যাড কেন সেটা নিয়ে আপনার কিন্তু লজিক দিতে হবে অ্যান্ড ডিউ থিঙ্ক লজ উইল সলভ দিস প্রবলেম এই ধরনের সাতটা কোয়েশ্চেন আছে ফার্স্ট পার্টের জন্য সো এই কোয়েশ্চেন্সগুলোর আপনার আনসার করে আসতে হবে এবং আনসার করতে গেলে কি কি করবেন সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব অ্যান্ড টিপস অ্যান্ড টেকনিক্স সেকেন্ড পার্টে যেমন এখানে আর একটা কিউ কার্ড আছে এই কিউ কার্ডের শুধু কিউ কার্ড অংশটুকু যেটা আছে এটা আবার আলাদা একটা পেজে থাকবে এটা আপনাকে এক্সামিনার আপনার সামনে দিবার এক্সামিনার সামনে এটা থাকবে আপনি সুন্দর মতো প্রত্যেকটা প্রশ্নের আনসার ভালো মতো দিতে পারছেন কি না যেমন আছে টক বাউট আ সিচুয়েশন ওয়াইন ইউ সেলিব্রেটেড ইউর অ্যাচিভমেন্ট আপনার একটা অ্যাচিভমেন্ট আপনি লাইফে সেলিব্রেট করেছিলেন সেটা নিয়ে কথা বলতে হবে হতে পারে সেটা এসএসসিতে আপনি জিপিএ ফাইভ পেয়েছিলেন অথবা আপনি ইউনিভার্সিটিতে ডিস্টিংশন নিয়ে ডিগ্রি কমপ্লিট করেছেন অথবা আপনি কোথাও স্কলারশিপ পেয়েছেন সেগুলো নিয়ে এই রিলেটেড যে কোনো একটা এর তো নির্দিষ্ট এমন নাই যে এটাই বলতে হবে আমার আপনার ফ্রি অফ থিঙ্কিং এবং আপনি টপিক রিলেটেড যে কোনো জিনিস ইউ ক্যান মেক সামথিং আপ আই মিন আপনার নিজের মন থেকে আপনি ইচ্ছা মতো এটা তৈরি করতে পারবেন আর থার্ড পার্টের যে কোয়েশ্চেন আমরা যেটা বললাম যে সেলিব্রেটেড ইউর অ্যাচিভমেন্ট এই সেলিব্রেশন নিয়েই কিন্তু আবার থার্ড পার্টের কোয়েশ্চেন হচ্ছে সো থার্ড পার্টের কোয়েশ্চেনগুলো আপনি একটু শোনেন কিউ কার্ডের কোয়েশ্চেনগুলো বলি তাহলে আরও রিলেট করতে পারবেন এর সাথে কিউ কার্ডটা ছিল এমন যে টক বাউট এ সিচুয়েশন হোয়েন ইউ সেলিব্রেটেড ইউর অ্যাচিভমেন্ট একটা সিচুয়েশন আপনি বর্ণনা করবেন যেখানে আপনি সেলিব্রেটেড আই মিন সেলিব্রেট করেছিলেন আপনার অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে হোয়াট ইউ ডিড কি করেছিলেন আপনি থ্রি ইউ আ পার্টি এমন হইতে পারে আপনি একটা পার্টি থ্রি ইউ করেছিলেন আফটার গ্যারিং দ্য স্কলারশিপ ফ্রম ডিফারেন্ট প্লেসেস অ্যান্ড হোয়েন ইউ সেলিব্রেটেড ইট কখন আপনি এটা সেলিব্রেট করেছিলেন অ্যান্ড হু ইউ সেলিব্রেটেড ইট উইথ কার সাথে আপনি এটা সেলিব্রেট করেছিলেন অ্যান্ড এক্সপ্লেন হোয়াই ইউ সেলিব্রেটেড ইট কেন এটা সেলিব্রেট করেছিলেন এই চারটা কোয়েশ্চেনের আনসার আপনাকে সুন্দর করে ডেলিভার করতে হবে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কিউ কার্ড সেকশনে আমরা কিউ কার্ড নিয়ে বলবো যেহেতু এই জন্য আমি এটা স্কিপ করে যাচ্ছি বা একদম শোটে একটা আইডিয়া দিয়ে যাচ্ছি কিউ কার্ডে কোনো কোয়েশ্চেন জোরে জোরে পড়তে পারবেন না একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিয়ে যেতে হবে উইদ ইন টু মিনিটস আপনি চাইলে দুই মিনিটের ভিতরে নিজেই শেষ করে দিতে পারেন অথবা দুই মিনিট পার হয়ে গেলে এক্সামিনার তো থামাবেই বা আপনি নিজের থেকে থেমে যেতে পারেন অ্যান্ড দুই মিনিটই বলতে হবে ইটস নট নেসেসারি আপনি দুই মিনিটের আগেও শেষ করতে পারেন সো থার্ড পার্টে টু এ ডিসকাশন
আপনার ফ্যামিলি ইভেন্টসগুলো কীভাবে সেলিব্রেট করেন দি পিপল স্পেন্ড এ লট অফ মানি অন দেয়ার ওয়েডিংস সো আস্তে আস্তে কিন্তু কোয়েশ্চেনগুলো ওইদিকে যাচ্ছে হোয়াট আর দি ডিফারেন্সেস বিটুইন দ্য ওয়েজ ইন হুইচ ইয়াং অ্যান্ড ওল্ড পিপল সেলিব্রেট দেয়ার বার্থ ডেজ অ্যান্ড ওয়াই সো লেন্থিয়ার কমপ্লেক্স লংয়ের কোয়েশ্চেন আস্তে আস্তে হতে থাকে সো এই জায়গাগুলো আপনার একটু ইম্প্রুভ করতে হবে মানে আমরা মন করা কিছু কমেন্ট করে দিলাম স্পিকিংয়ে ভালো হয় না এক্সামিনার খারাপ এখানকার এক্সামিনার ভালো নাম্বার দেয় ওয়াজ ইট ইট ওয়াজ মাই লাস্ট এক্সাম কিউ কার ওকে ফ্যান্টাস্টিক সো থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কোয়েশ্চেন্স উই আর ডিলিং উইথ এটা কিন্তু একদম রিসেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এটা হচ্ছে দুই সালের ডিসেম্বর মাসের বারো তারিখের কোয়েশ্চেন সো রিয়েল কোয়েশ্চেন্স এবং আমাদের মানে এটা খুব সাহস করে বলেই ফেলা যায় আমরা যে ধরনের ম্যাটেরিয়ালগুলো সাধারণত প্রিপেয়ার করাই আমাদের সেন্টারে বিকজ আমরা ম্যাটেরিয়ালগুলো সবসময় আপডেট রাখার চেষ্টা করি রিসেন্ট রাখার চেষ্টা করি সো আমাদের ক্যান্ডিডেটসরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন দেখা যায় কমন পাই এবং তারা কমন না পেলে ওই রিলেটেড পাই তাদের যাতে কথা বলতে সুবিধা হয় এবং আমাদের এভারেজ আয়েলস স্পিকিংয়ের স্কোর কিন্তু অনেক হাই আপনি রেজাল্টগুলো দেখলে অবজার্ভ করলে বুঝতে পারবেন আমাদের রেজাল্টগুলো দেওয়া আছে আমি ইভেন গতকালকে আমাদের ফেসবুক পেজে ষাটটার মতো রেজাল্ট আপলোড করেছি যারা খুব রিসেন্ট লাস্ট ফোর মান্থসের ভিতরে ফোর টু ফাইভ মান্থস কিছু রেজাল্ট পরে অ্যাড করা হয়েছিল সো এগুলো কিন্তু প্রত্যেকেরই স্পিকিংয়ের স্কোরটা হাই বিকজ অফ আওয়ার ইনভায়রনমেন্ট কি বিকজ আমাদের ক্যাম্পাসের যে ইনভায়রনমেন্ট সেখানে আমরা চেষ্টা করি ক্যান্ডিডেটসদের একটা খুব চমৎকার ইনভায়রনমেন্ট দেওয়া যাতে সবাই মিলে ইংলিশে কথা বলতে পারে এবং আমাদের ইনভায়রনমেন্টটা এমন যারা অলরেডি আমাদের ক্যাম্পাসে আছেন আমাদের সাথে আছেন আয়েলস করছেন প্রিপারেশন নিয়েছেন অলরেডি শেষ করেছেন টপার হয়েছেন অথবা আয়েলসের স্কোর পেয়েছেন তারা জানেন যে আমাদের সেন্টার ইনভায়রনমেন্টটা কেমন সবাই ইংলিশে কথা বলতে প্রেফার করে অ্যান্ড এভরিবাডি I mean, he speaks in English. That's really fantastic environment uh, for learning. So, either one is speaking section, ta, um, I mean, question will be the examiner is in the same way, and you will have a specific time for it, specified the time to ask the examiner. Uh, thank you, that's the end of your speaking test. I will say, thank you, examiner, speaking test. Um, now, I'll just give a little bit of idea about uh, marking criteria. Ultimately, um, speaking to an examiner is not the same. বা আমাদের অনেকেই যারও আশেপাশে আছে আমাদের চারিপাশে এই স্পিকিংয়ে কিন্তু অনেক ভালো ইংলিশে কিন্তু অনেক ভালো তারপরেও দেখা যায় যে স্পিকিংয়ের আয়েলসের স্কোরটা ভালো আসতেছে না এর পিছনে রিজনটা হচ্ছে একটাই সেটা আমরা বলতে পারি দীর্ঘদিনের আমার আমার যে একটা অভিজ্ঞতা আছে লাস্ট টেন ইয়ার্স অলমোস্ট হয়ে যাচ্ছে বা হয়ে গেছে যে যেখানে আমি আয়েলস টিচিংয়ে আছি এবং আমার এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে যেটা দেখতে পাই যে ক্যান্ডিডেটসরা খুব লেস অ্যাটেন্টিভ তাদের মার্কিং ক্রাইটেরিয়াটা পড়া দেখা এবং বোঝার ক্ষেত্রে এবং এটা আমরা যথেষ্ট পরিমাণ চেষ্টা করি আমাদের ক্যান্ডিডেটসদের যাতে মার্কিং ক্রাইটেরিয়াটা বেশ রপ্ত করতে পারে এবং তারা যাতে বোঝে এক্সামিনারের ডিমান্ড কি বা আয়েলসের ডিমান্ড কি আয়েলস স্পিকিং টেস্টে কি করলে আমাদের খুব ভালো একটা স্কোর আমরা পেতে পারি তো সেই জায়গা থেকে চারটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া এবং অলরেডি যারা সিরিজ অফ ভিডিওস আমার আগের ক্লাসগুলো দেখেছেন বিশেষ করে রাইটিংয়ের দুইটা ক্লাস আমরা নিয়েছিলাম টাস্ক ওয়ান অ্যান্ড টাস্ক টু সেখানে আমি মার্কিং ক্রাইটেরিয়া নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তার ভিতর কিন্তু অলমোস্ট সিমিলার কিছু জিনিসের ভিতরে আপনি পাবেন এখানেও চারটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া আছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিরেন্স দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিরেন্স এর পরেই যেটা আছে সেটা লেক্সিক্যাল রিসোর্স তারপরে যেটা আছে সেটা নাম হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি একই সাথে প্রোনাউন্সিয়েশন এই চারটা বিষয়ের উপরে এক্সামিনার আপনার স্পিকিং স্কোরটা নির্ধারণ করে বা দেখেন তো সেক্ষেত্রে ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিরেন্স এটা দিয়ে আপনি কতটুকু বোঝেন বা এক্সামিনার আপনার স্পিকিংয়ের ভিতরে আপনি যখন ইংলিশে কথা বলে যাচ্ছেন ওয়ার ইউ ফ্রম ওয়াট ইউ ডিউ ডিউ লাইক মিউজিক ডিউ হ্যাভ এন ফেভারেট ফুড আপনি এই যে প্রশ্নগুলোর আনসার কিভাবে দিচ্ছেন সেটা যে মার্কিংটা সেটা ডিপেন্ড করে এই চারটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়ার উপরে সো ফ্লুয়েন্সি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি কোন অবস্থায় আনইন্টারাপ্টেড অবস্থায় বিশেষ করে স্পিস আমরা যেটা বলে থাকি আয়েলসের ভাষায় বা মার্কিং ক্রাইটেরিয়াতে বলে যে স্পিস রেট অ্যান্ড স্পিস কন্টিনিউটি আপনার স্পিসের রেট কেমন লাইক আপনি কতটুকু কথা বলছেন কেউ আছে যে প্রচুর কথা বলতে চায় না বা সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলে আপনার চারিপাশেই যারা আছে আপনাকে যদি একটা কোয়েশ্চেন আমি করি বা আমাদেরকে করা হয় যে অনেক মুরব্বীরা আছে বেড়াতে গেলে বা অনেক সময় আমাদেরকে বলে বাবা কোথা থেকে এসেছ তো আমরা যদি সিম্পলি এমন করে বলি যে খুলনা এটাও কিন্তু একটা আনসার আবার একই সাথে যদি বলি জি
হলো জিনিসটা এবং সুন্দর করে গুছিয়ে আপনি বলার চেষ্টা করেছেন এই যে জায়গাটা এর উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে আপনি কতটুকু ফ্লুয়েন্সিতে নাম্বার পাবেন বিকজ আমরা বলছি যে ফ্লুয়েন্সি এবং কোহিরেন্স যে মার্কিং ক্রাইটেরিয়াটা সেখানে স্পিস রেট আপনি কতটুকু ডেলিভার করতেছেন উইলিংনেস টু স্পিক আপনি কথা বলতে সাই ফিল করেন কি না নার্ভাসনেস ভিতরে কাজ করে কি না জড়তা আপনাকে আটকে ধরে কি না ইংলিশে কথা বলতে যে এবং কোনো প্রশ্নের উত্তর খুব গুছিয়ে দিচ্ছেন কি না কাটা কাটা দিচ্ছেন কি না শুধু ইয়েস নোর ভিতর সীমিত রাখছেন কি না এটা একটা ব্যাপার আর একটা হচ্ছে স্পিচটা কন্টিনিউ করতে পারছেন কি না আই মিন ধারাবাহিকভাবে আপনি কথা বলে যেতে পারছেন কি না কথা বলতে যে আমরা অনেক সময় অনেকেরই ভিতরে যখন ইংলিশ কথা বলতে যাই খুব বেশি পরিমাণ যেটা হয় মামলিং হয় আপনারা এর নাম শুনে থাকবেন মামলিং যেটা হচ্ছে যে প্যারা ল্যাঙ্গুয়েজ বলে বা কেউ ব্যাড ফিলার্স বলে কথা বলতে এ বেঁধে যাচ্ছে থেমে যাচ্ছে কোথাও আটকে যাচ্ছে একটু স্টপ হয়ে যাচ্ছে পজ হয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি নার্ভাস অ্যান্ড যেটা দেখা যায় শাওল বা ঢোক গিলতেছে ঘেমে যাচ্ছে এই যে জায়গাগুলো থাকলে এক্সামিনার তো দেখেই বুঝতে পারছে যে ইউ আর নট ভেরি কনফিডেন্ট এবং এক্সামিনার চেক করে দেখবে যে আপনার স্পিস কন্টিনিউটি আছে কিনা আপনার চমৎকার করে সুন্দর করে গুছিয়ে ডেলিভার করতেছেন কোনো 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 কিছু স্পিস রেট আছে কিনা পাশাপাশি হচ্ছে লজিক্যাল সিকুয়েন্সিং অফ সেন্টেন্সেস যে একটার পর একটা আসতেছে কিনা লজিক্সগুলো ক্রোনোলজিক্যালি আসতেছে কিনা বা সিকুয়েন্স মেনটেন করে আসতেছে কিনা ফর এক্সাম্পল আমি যদি আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন করি এমন যে হাউ মেনি আওয়ার্স ডি ওয়াচ টিভি প্রোগ্রামস নাও এডাইস সো আপনি সেখানে আনসারিংয়ের জন্য ওয়েল আই ওয়াচ টিভি মোস্টলি ওয়ান আর টু আওয়ার্স এভরি ডে বিকজ I love to get the news from the different TV channels and in, in my country I have lots of TV channels who are providing the news in an authentic way and also apart from this I love to watch BBC, CNN, Al Jazeera, these sort of channels. So, if you have a specific logical sequencing, I mean, if you have a certain way, if you have a certain way, if you have a certain way, you have a certain problem. So, you have a clear making of stages. লাইক ডিসকাশন ন্যারেশন আর্গুমেন্ট এগুলো থাকতে হবে এবং ইউজ অফ কোয়েসিভ ডিভাইসেস আই মিন ইন্টার লিঙ্কড এই যে আমি বললাম অ্যাপার্ট ফ্রম অলসো মোর ওভার ফার্স্ট অফ অল ওয়ার এম টু সাই হিয়ার অ্যাবাউট দিস সো দিজ আর দ্য কোয়েসিভ ডিভাইসেস এখন কোয়েসিভ ডিভাইসেস নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে কোয়েসিভ ডিভাইসেস হচ্ছে তিনটা জিনিস নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কানেক্টরস আপনি কানেক্টরসগুলো সিম্পলি লাগাচ্ছেন কিনা বা লিঙ্কার্সগুলো সেন্টেন্সের ভিতরে ইউজ করতেছেন কিনা দুই নাম্বার হচ্ছে প্রোনাউন ইউজ করতেছেন কিনা যেমন অনেকে আছে কথা বলতে যে আমরা বারবার বলি যে ধরেন কোনো একটা আপনার ফ্রেন্ড নিয়ে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে বা কারো নাম নিয়ে কোনো কিছু বলতেছেন আপনি সেক্ষেত্রে বারবার তার নামই বলতেছেন ডিফারেন্ট প্রোনাউন্স ইউজ করতেছেন না ডিফারেন্ট সেন্টেন্স প্যাটার্নস ইউজ করার সময় আপনি প্রোনাউনগুলো ইউজ করতেছেন না কি না যেমন হচ্ছে রাইটিং এটার রেফারেন্সিং অ্যান্ড সাবস্টিটিউশন বলা হয় একই সাথে কনজাংশনসগুলো আপনি ইউজ করতেছেন কিনা সো কোয়েসিভ ডিভাইসেস হচ্ছে কানেক্টরস প্রোনাউন অ্যান্ড কনজাংশনস এই তিনটার ব্যবহার যদি আপনি সুন্দর মতো করতে পারেন তাহলেই আপনার দেখা যাবে যে কোয়েসিভ ডিভাইসেসের মার্কটা আপনি ভালো মতো পাচ্ছেন বা কানেক্টরস বা কোহিরেন্সটা মার্ক খুব ভালো মতো পাচ্ছেন সো ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিরেন্স এটা একটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া যেটা হচ্ছে আমি সোজা কথাই যদি বলি আন ইন্টারাপ্টেড অ্যান্ড মামলিং না করে সুন্দর সিকুয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে আপনি একটার পর একটা লজিক দিয়ে কানেক্টরসগুলো ইউজ করে সেন্টেন্স ডেলিভারি করতেছেন ইটস ফ্লুয়েন্সি মানে অনেকের ধারণা আছে যে খুব দ্রুত কথা বলে গেলেই মনে হয় যে চমৎকার ফ্লুয়েন্সি আমি অনেক নাম্বার পেয়ে যাবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং ইউ দ্য ওয়ান্ডারফুল চ্যালেঞ্জ অ্যাকচুয়ালি টু ডে ইজ দ্য ডেই ফর গিভিং দ্য স্পিকিং টাস্ক লেসন হিয়ার অ্যান্ড এভরিবডি ইজ ওয়াচিং রাইট না অ্যান্ড ওয়ে আর জাস্ট গিভিং ইউ দ্য আইডিয়া অ্যাবাউট দিস ডিফারেন্ট পার্টস অফ দিস কিউ কার্ড অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট পার্ট অ্যান্ড দ্য থার্ড পার্ট এইটা আসলে তো স্পিকিং না বিকজ বাংলায় কথা বলতে গেলে আপনি কতবার এইভাবে কথা বলেন যে খুব বেশি পরিমাণ দ্রুত কথা বলে যাচ্ছেন পজ নিচ্ছেন না নিঃশ্বাস নিচ্ছেন না সো একটা ভালো স্পিকার হতে গেলে আপনাকে চারটা জিনিস মেনটেন করতে হয় বিশেষ করে স্ট্রেস আছে দুই নম্বর হচ্ছে পজেস আপনি কোথায় কোথায় পজগুলো নেবেন সো এর পাশাপাশি আসে লিঙ্কার্স লিঙ্কার্সগুলো ঠিক মতো ইউজ করতে পারছেন কিনা বা কন্ট্রাকশনস ইউজ করতে পারছেন কিনা এরপরে আসে ইন্টোনেশন ইন্টোনেশন হচ্ছে আপস অ্যান্ড ডাউনস অফ ইউর ভয়েস সো ভয়েসের আপস অ্যান্ড ডাউনস আছে কিনা এখানে একই সাথে আসবে রিদম আপনি সুন্দর করে একটা সেন্টেন্স ডেলিভার করতে পারছেন কিনা ফুল স্টপ থেকে ফুল স্টপ একটা সেন্টেন্স ডেলিভার করাটাই হচ্ছে রিদম আমাদের অনেকে আছে খুব ভালো স্পিকার কিন্তু রিদমটা থাকে না ইট ইজ 
really wonderful time to get you in my live session. So that is not actually the good way to deliver any sentences. Um, it's actually really a very wonderful matter to get you here today in my live session. So, rhythm to shundar moto thakte hobe. Otherwise, apni bhalo speaker howar khetre eklo barrier hishebe kaj korbe. So, amader je fluency and coherence, eta apni ektu marking criteria theke pore dekhben ebong shundar moto dekhben je apnar aste aste idea gulo clear hocche. Second one hocche lexical resource. Lexical resource ni ami ageo kotha bolechi bishesh kore writing part e. Lexical resource hocche dui ta dui ta jinish ekta hocche variety of words, apni koto chomotkar vocabularies gulo ekhane use korte parchen. Ami por por tinta class e bolechi task 1 e bolechi task 2 te bolechi aske speaking e. Jemon variety of words apni use korte parchen kina eki sathe shetar adequacy porjapto poriman apni vocabularies use korte parchen kina ebong appropriacy seta ache kina mane i mean appropriate hocche kina ekta jaygay apni ekta word use kore dicchen কিন্তু সেটা যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না হয় তাহলে আপনি কিন্তু ভালো নাম্বারগুলো পাবেন না এবং পাশাপাশি এখানে আমরা গত দিনে যেটা বলেছি সাম অ্যাওয়ারনেস অফ স্টাইলস অ্যান্ড কলোকেশনস আপনাকে কলোকেশনসগুলো যেমন মেক ইউর মাইন্ড এটা কিন্তু একটা কলোকেশন মেক আপ ইউর মাইন্ড সো এই ধরনের টেক এ শাওয়ার গেট এ শাওয়ার সো এই ধরনের কলোকেশনসগুলো যদি আপনার থেকে থাকে স্পিকিংয়ে এবং এইবিলিটি টু যদি ডেলিভার করার একটা এইবিলিটি থাকে আপনার চমৎকার করে যে ওয়ার্ডস দ্যাট গো টু গ্যাদার যে সমস্ত ওয়ার্ডস আছে সেগুলো যাতে একসাথে যেমন আমরা ডিকশন বলে থাকি রাইট ওয়ার্ড ইন রাইট প্লেস বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড চুজিং এগুলো যদি না থাকে তাহলে আপনি লেক্সিক্যাল রিসোর্সে ভালো মার্ক পাবেন না সো লেক্সিক্যাল রিসোর্সে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে যে ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস ইউজ করছেন সিনোনিমস ইউজ করছেন এবং টপিক বুঝে যেমন আমি গতকালকেই আলোচনা করতেছিলাম আমাদের ফেসবুক অনলাইনে যে গ্রুপ আছে বিশেষ করে আমাদের কারেন্ট স্টুডেন্টস বা মক টেস্টের ক্যান্ডিডেটসদের নিয়ে আমরা যে গ্রুপটা করেছি সেখানে যেমন আমি সবার কাছ থেকে চাচ্ছিলাম যে আপনি ট্রাভেলিং রিলেটেড কী কী ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে পারেন সেগুলো আপনার একটা লিস্ট আউন করেন তো তার ভিতরে আমরা যেমন ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস কিন্তু পেয়েছি যখনই রেঞ্জেস অফ ওয়ার্ডস সো এই ওয়ার্ডসগুলো রেঞ্জেস অফ লে ওভার আছে ওভার বি বুক আছে যে ওয়ার্ডসগুলো সো লে ওভার কিন্তু আমরা ইউজ করি না সচরাচর যে কোনো জায়গায় গেলে বা ভয়েস এগুলো কিন্তু আমরা ইউজ করি না স্পিকিং টেস্টের কথা বলতে গেলে বা রাইটিংয়ের কথা বলতে গেলে সো এখানে টপিক অনুযায়ী টপিকের ডিমান্ড অনুসারে যদি ওয়ার্ডসগুলো আপনি নিয়ে আসতে পারেন তাহলে দেখবেন যে আপনার স্কোরটা বাড়তেছে বা লেক্সিক্যাল রিসোর্সে আপনি খুব ভালো নাম্বারটা গেইন করতে পারছেন একই সাথে আপনার প্যারাফ্রেজেস করতে হবে একই ওয়ার্ড বারবার ইউজ করা যাবে না সো প্যারাফ্রেজেস ইফেক্টিভলি অ্যাজ রিকোয়ার্ড এটা আমাদের মার্কিং ক্রাইটেরিয়া ব্যান্ড সেভেনের জন্য আইলস স্কোর এটাতে আপনি মার্কিং ক্রাইটেরিয়া দেখলেই বুঝতে পারবেন যে সেখানে আছে এরপরে যে মার্কিং ক্রাইটেরিয়া আছে সেটার নাম হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি তো সেখানে আমাদের কী এক্সপেকটেশন বা এক্সামিনার কী এক্সপেক্ট করে একজন ক্যান্ডিডেট থেকে আপনি মোস্টলি ইরোর ফ্রি সেন্টেন্সেস প্রডিউস করতে হবে আই মিন যদি গ্রামার ভুল হয় তাহলে কিন্তু আপনি ভালো নাম্বার পাবেন না এবং সেখানে আমরা বলেছি যে অ্যাকুরেট অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ অফ গ্রামাটিক্যাল রিসোর্সেস সেগুলো থাকতে হবে পাশাপাশি রেঞ্জ অফ কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারস কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারস বলতে বোঝাচ্ছি যেমন লেন্থ অ্যান্ড কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য স্পোকেন ইংলিশ আপনি সেখানে ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারস দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন জিরা অ্যান্ড ইনফিনিটিভ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন এবং আপনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ অফ সাপোর্ডিনেট ক্লোজেস এগুলো যখন আপনি করতে পারবেন এবং ফ্রিকুয়েন্ট ইরোর ফ্রি সেন্টেন্সেস যদি আপনার থাকে একটা হচ্ছে যে ইরোর ফ্রি সেন্টেন্সেস থাকতে হবে আর দুই নাম্বারটা হচ্ছে মার্কিংয়ের ভিতরে রেঞ্জেস অফ সেন্টেন্স অ্যান্ড ডিফারেন্ট প্যাটার্নস অফ সেন্টেন্সেস এই দুটার সমন্বয়ে আপনি খুব ভালো একটা স্কোর পাবেন গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুয়েসিতে আর লাস্ট অফ অল প্রোনাউন্সিয়েশন এটা নিয়ে অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে অনেকে চিন্তা করে যে না ও তো অস্ট্রেলিয়াতে দুই বছর পড়ালেখা করেছে তার অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্ট আছে কেউ আমেরিকাতে আপনার পড়ালেখা করে আসছে অনার্স করেছে এখন আবার মাস্টার্সের জন্য ধরেন আবার পরীক্ষা দিবে বা ক্যানাডাতে যাবে অনেকে আছে যে রি এক্সাম দেয় বা আইলস পরীক্ষা অনেকে আছেন যে মাস্টার্স করে আসেন আবার আইলস পরীক্ষা দিবেন বিকজ পিএইচডি সিকিংয়ের জন্য সো সেক্ষেত্রে অনেকের ন্যাটিভ যে অ্যাকসেন্ট সেটা ডেভেলপ করে ফেলে বা অনেকেরই অ্যাকসেন্ট খুব ভালো তবে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে অ্যাকসেন্টে কিন্তু কোনো নাম্বার নাই সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকসেন্ট অ্যাকসেন্ট আর প্রোনাউন্সিয়েশনের ভিতরে একটা বিস্তর পার্থক্য আছে যেটা আমাদের ক্যান্ডিডেটসরা খুব ভালো মতো ডিফারেন্সিয়েট করতে পারে না স্পিকিংয়ে সো উই ডোন্ট নিড দ্য অ্যাকসেন্ট উই নিড দ্য রাইট প্রোনাউন্সিয়েশন ফর সিলিমিস্টেক্স তো অনেক আছে আমরা যারা ইংলিশে কথা বলার চেষ্টা করি বা 
আমরা যারা ট্রেন আপ যোগ করার চেষ্টা করি তখন দেখবেন যে প্রচুর ভুল উচ্চারণ করি সিম্পলি একটা উদাহরণ দিই যে রাশিয়া যে দেশটার কথা আছে যে উচ্চারণটা সেটা কিন্তু রাশা সো এটা যদি আপনি রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল না করতে পারেন প্রোনাউন্সিয়েশনে তারপরে যেমন ধরেন অনেকগুলো প্রোনাউন্সিয়েশন টেকনিক্স আছে আমরা যেগুলো খুব সহজেই ভুল করি যেমন হচ্ছে স্যালাইন বলি সেগুলো তো উচ্চারণ হচ্ছে সেইলাইন সল বলি উচ্চারণ হবে সো তো এই জায়গাগুলো যেমন গার্জিয়ান বলি আমরা এগুলো যদি গার্ডিয়ান না বলেন তাহলে এক্সামিনার আপনার ভালো নাম্বারটা কিভাবে দিবে প্রোনাউন্সিয়েশনে বাট সেটার জন্য আপনাকে একদম ব্রিটিশদের মতো কথা বলতে হবে বা আমেরিকানদের মতো করে অ্যাকসেন্ট মিলিয়ে কথা বলতে হবে যেমন আপনি দেখছেন যে ব্রেটলি এক রকম করে কথা বলে যারা ক্রিকেট কমেন্ট্রি দেখেন শোনেন ক্রিকেট দেখেন তারা কিন্তু ইজিলি এটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবেন সো ব্রেটলি যেভাবে কথা বলে আর আমাদের স্বামী মার্শদ চৌধুরী বাংলাদেশের বলেন বা আমাদের যারা ধারাভাষ্যকার আতার আলী খান আছেন তাদের কিন্তু একরকম অ্যাকসেন্ট না বাট প্রোনাউন্সিয়েশন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেম বিকজ দ্য প্রোনাউন্সিয়েশনের উপরে নাম্বার আছে সো প্রোনাউন্সিয়েশনে দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে যে অ্যাকুরেট প্রোনাউন্সিয়েশন যেমন আমরা প্রচুর কমন মিস্টেকস নিয়ে আমরা কথা বলি এগুলো সাধারণত ফোনেটিক্স এবং স্পোকেন ইংলিশের ক্লাসে আমরা শিখিয়ে থাকি এবং আমাদের লিসেনিংয়ের ক্লাসগুলোতেও আমরা এগুলো শেখাই ক্যান্ডিডেটসদের পাশাপাশি স্পোকেনের জন্য তো আলটিমেটলি এটা হয়ে যাচ্ছে যখন আমরা লিসেনিংয়ের সেকশনটা কমপ্লিট করছি সো সেখানে আমরা দেখতে পাই যে কমন ইরোডস ইন প্রোনাউন্সিয়েশন সো প্রচুর প্রোনাউন্সিয়েশন আমরা ভুল করি তো এগুলো যদি ইম্প্রুভ করে কেউ একজন সেখানে একটা নাম নাম্বার থাকছে আর দুই নাম্বার হচ্ছে এল ওয়ান অ্যাকসেন্ট হ্যাজ মিনিমাল ডিফেক্ট অন ইনটেনজিবিলিটি এটা ইনশিওর করতে হবে ইনটেনজিবিলিটি মানে ওই স্পষ্টতা মানে কোনো একটা প্রোনাউন্সিয়েশন আপনি করছেন বা ইংলিশ ডেলিভার করছেন কিন্তু আপনার মাদার টাঙের ইনফ্লুয়েন্সের কারণে সেটা একটু বিগ বিগড়ে গেল যেমন আমাদেরও দেশে অনেক রকম আমাদের দেশের ভিতরে অনেক রকম আছে না যেমন যারা খুলনার বা সাতক্ষীরার বা যারা আছে চিটবংয়ের বা সিলেটের এদের কিন্তু আঞ্চলিকতার কারণে অনেকের ওয়ার্ড চুজিংয়ে একটু প্রবলেম হয় যেমন ইংলিশ ওয়ার্ডগুলোর ভিতরে একটা লোকাল একটা ফ্লেভার চলে আসে সো এই জায়গাটা যদি ইম্প্রুভমেন্ট করতে না পারি বা এই জায়গাটা যদি আমরা ভালো মতো খেয়াল না করি তাহলে প্রোনাউন্সিয়েশনেও খুব ভালো একটা নাম্বার পাবো না সো এই জন্য প্রোনাউন্সিয়েশন স্কুলে একটু খেয়াল রাখতে হবে সো এই চারটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়ার উপর বেস করেই এক্সামিনার আপনার স্কোরটা দিবে আপনার টোটাল স্পিকিং টেস্টের উপরে সো আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন আমি যে চারটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া নিয়ে কথা বললাম এখানে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিরেন্স দুই নাম্বার হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স তিন নাম্বার যেটা আছে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি অ্যান্ড চার নাম্বার হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন সো এই চারটা ডিফারেন্ট পার্টের উপরে বেস করে এগুলো ভালো মতো যদি আপনি বুঝে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেন এক্সামিনারের সামনে তাহলেই আপনার ভালো নাম্বারগুলো চলে আসবে যে আমার ডিমান্ডটা কি আমার কাছে একজন এক্সামিনারের দ্যাট ইজ স্পিকিং মার্কিং ক্রাইটেরিয়া বা অ্যাসেসমেন্ট সো এই জিনিসগুলো আপনি একটু স্টাডি করবেন বা নিজে নিজে একটু থিঙ্ক করবেন প্র্যাকটিস করবেন দেখবেন যে আপনার স্পিকিংয়ে অনেক ভালো স্কোর আসতেছে সো এগুলো নিয়ে আমাদের কথা বলার কথা ছিল পাশাপাশি এখন আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটাই মূলত আজকের মনে হয় যে অনেকের জন্য খুব উপকারে আসবে আমরা ফার্স্ট পার্টটা নিয়ে কথা বলবো বিশদ আলোচনা করার কথা ফার্স্ট পার্টের উপরে সো এটার জন্য খুব বেশি টাইম না আমাদের জন্য অ্যাট বেস্ট টেন টু ফিফটিন মিনিটস একটা আলোচনা করলেই এটা আমরা পাবো গ্লাড টু অ্যাটেন্ড ইউর ক্লাস আফটার লং টাইম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা একটু জানিয়ে রাখি অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি লাইভে আমাদের সাথে অনেকেই আছেন এবং আপনারা চাইলে একটু কমেন্ট করতে পারেন আমাদের কমেন্ট বক্সে যে কি অবস্থা আপনারা এখান থেকে আর কি কি জিনিসগুলো এক্সপেক্ট করতেছেন যেগুলো আলোচনা করলে আপনার জন্য সুবিধা হবে পরবর্তীতে সো আপনি যদি একটু কমেন্ট করেন যে স্পিকিং টেস্টে আপনাদের ফর্মেটটা বলা হয়েছে পাশাপাশি আমরা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া নিয়ে কথা বলেছি সো আপনি এই জিনিসগুলো বুঝতে পেরেছেন কি না একটু আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন আর একই সাথে আমি বলেছি আপনাকে ফার্স্ট পার্ট আইএলস স্পিকিংয়ের যে এগারো থেকে চোদ্দো মিনিট স্পিকিং টেস্টটা নেওয়া হয় একজন এক্সামিনার নেন তার ফার্স্ট পার্ট যেটা আছে আমাদের সেটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড ইন্টারভিউ চার থেকে পাঁচ মিনিট এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো টিপস টেকনিক্স অ্যান্ড এভরিথিং আপনি বাসায় কীভাবে প্র্যাকটিস করতে পারেন সো বাসায় প্র্যাকটিসের জন্য আপনার যেটা লাগবে আমি সর্বপ্রথমেই যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনার ক্যাম্ব্রিজ যদি একটা বই থাকে তাহলে ইনাফ আপনি বাসায় বসে প্র্যাকটিস করতে পারছেন একই সাথে ক্যাম্ব্রিজ বই যদি না থাকে নেট থেকেও আপনি কিন্তু এটা প্র্যাকটিসটা চালিয়ে যেতে পারব
একটা বইয়ে আপনি চারটা স্পিকিং টেস্টের কোয়েশ্চেন পাবেন দেখবেন যে কোয়েশ্চেন আছে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট বা থার্ড পার্টের কোয়েশ্চেনগুলো সো ফার্স্ট পার্টটা আপনি কীভাবে প্র্যাকটিস করবেন বাসায় বসে ফার্স্ট পার্টে ইউজুয়ালি যেটা হয় আর একবার একটু আইডিয়া দিচ্ছি এক্সামিনার প্রথমেই নিজের ইন্ট্রোডাকশনটা দিবে যখন আপনি ঢুকবেন বসবেন এক্সামিনারের সামনে তখন তার নিজের ইন্ট্রোডাকশনটা দেবে তা দেওয়ার পরে আপনার কাছ থেকে আপনার পাসপোর্টটা চেক করবে চেক করে দেখতে চাইবে আইডেন্টি আইডেন্টিটি চেক করার পর এরপরে যে আপনাকে জেনারেল টপিকের উপরে কোয়েশ্চেন করে থাকবে সেটা তো আমি প্রথমে আলোচনা করেছি যেটা হচ্ছে ফ্যামিলি ওয়ার্ক স্টার ইজ ইন্টারেস্ট এবং এটা আপনার এক্সামিনার দেখবে যে আপনি কনসিস্টেন্ট কি না কথা বলতে বলতে অনারগল কথা বলতে পাচ্ছেন কি না কোথাও থেমে যাচ্ছেন কি না হেজিটেড ফিল করছেন কি না এই জিনিসগুলো চেক করে দেখবে এক্সামিনার আর এক্সামিনার তো অবশ্যই একটা প্রিপেয়ার্ড কোয়েশ্চেন সেট লাইক স্ক্রিপ্ট থেকে আপনাকে কোয়েশ্চেন করবে সো ফার্স্ট পার্টে যে কোয়েশ্চেন্সগুলো আছে আপনি একটু দেখেন আমি এখানে ফার্স্ট পার্টে তিনটা ডিফারেন্ট আবার রিয়েল কোয়েশ্চেন আপনাকে দেখাচ্ছি ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে ডিউ লাইক স্কাই আপনি আকাশ পছন্দ করেন কিনা না স্কাই নিয়েই আপনার প্রশ্ন হয়েছে এখানে ছয়টা আবার সেকেন্ড আর একটা ফার্স্ট পার্টের কোয়েশ্চেন আছে সেটা আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন ডি ইউ এনজয় ওয়াচিং মুভিস আপনি মুভিস দেখতে পছন্দ করেন কি না অ্যান্ড হাউ ফেন ডি ইউ ওয়াচ ফিল্মস এবং একই সাথে পরে আছে আর ইউ আর ইউ আ ফ্যাশন পার্সন আপনি ধৈর্যশীল ব্যক্তি কি না এই রিলেটেড টপিকগুলোর উপর বেস করে আপনার কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু করা আছে প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি মিনিমাম ছয়টা ম্যাক্সিমাম আটটা প্রশ্ন আছে ফার্স্ট পার্টে সো আপনার কাজ হচ্ছে এই প্রশ্নগুলাকে যখনই একটা করে প্রশ্ন পড়বেন এবং প্রশ্ন পাওয়ার পর এক্সামিনার যখন আপনাকে প্রশ্ন করতেছে তখন আপনি ইয়েস নো দিয়ে কোনো আনসার করবেন না ইউজুয়ালি ইয়েস নো বলতে শুধু ইয়েস আনসার ধরেন আপনাকে বলা হচ্ছে ডিউ লাইক স্কাই আপনি বলছেন ইয়েস আই লাইক স্কাই কিন্তু তারপরে আপনাকে এক্সামিনার যদি বলে ওয়াই বা নাও যদি বলে ওয়াই তা তারপরেও আপনাকে এক্সপ্লানেশন দিতে হবে আইএলস স্পিকিংয়ে সব সময় যেটা করা হয় যে আপনাকে এক্সপ্লেন করতে হবে কেন এবং কেন না এক্সামিনার আপনার কাছে জানতে চাক বা জানতে না চাক আপনি যদি এক্সপ্লানেশন না দেন তাহলে কিন্তু আনসারটা ডেভেলপ হচ্ছে না সো আমাদের কাজ হচ্ছে আনসারটাকে ডেভেলপ করা নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ আমি কতটুকু ডেভেলপ করবো আনসার বা কতটুকু বলবো যখনই আপনাকে এই ধরনের কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে যে ডিউ লাইক স্কাই ইয়েস আই ডু লাইক স্কাই বিকজ ওয়াইন আই সি দ্য স্কাই ইট গিভস মি দ্য আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট থিং অ্যান্ড আই রিয়েলি এনজয় সিং দ্য ব্লু ব্লু স্কাই it helps me to make myself freshen up and uh, i i really uh, get the fresh air from there and i can make myself completely uh, free from different hassles so e dhoroner onek oneke ache eigla uttor extend kortei thake abar oneke ache dhoren ami apnake bollam je do you enjoy watching movies yeah i do like watching movies ei tuku bole answer ta shesh বাট এমন করলে হবে না আপনার যেটা থিওরি সেটা হচ্ছে যে আপনি মিনিমাম আনসারটা যদি তিনটা সেন্টেন্সে দিতে পারেন তাহলে এক্সামিনারের জন্য আইডিয়া করতে সুবিধা হয় যে না আপনি সেন্টেন্সগুলো সুন্দর করে তৈরি করতে পারেন বা প্রডিউস করতে পারেন ডি ইউ এনজয় ওয়াচিং মুভিস ইয়েস আই ডু লাইক আই মিন আই ডু এনজয় ওয়াচিং মুভিস বিকজ ইট জাস্ট হেল্প মি টু ফাস্ট মাই লাইজ আর টাইম আই ক্যান লার্ন সো মেনি থিং as well as you know movies called the mirror of the society so it represents our uh, condition of a country so apni jodi logically kichu idea provide korte paren examiner ke tahole apnar jonno onek shubidha to shei khetre apni ki korben apni dui ta kaaj korben ekta hocche minimum tinta sentence answer gulo dewar chesta korben ar dui number ekta technique follow korte paren seta naam amra boli je double a theory seta hocche ek number আপনি প্রথমেই আনসারটা হিট করবেন সুন্দর করে ইয়েস অথবা নো আগে আনসার তারপরে এক্সপ্লানেশন বাট আমরা যেটা করে থাকি যখনই আমাকে কোয়েশ্চেন করা হয় যে ডি ইউ লাইক গোয়িং আউটসাইড ও ডিউ লাইক ইটিং আউটসাইড প্রথমে আপনি কোনো অবস্থাতে ভূমিকায় যাবেন না ইউ নো ইটিং আউটসাইড ইজ নট ভেরি হেলথি অ্যান্ড ইট সামটাইমস প্রোভাইডস আস ডিফারেন্ট রেস্টুরেন্ট দ্য আনহাইজেনিক ফুড and no i don't like uh, going outside and eating from the restaurant emon na kore apni jeta korte paren apni prothome age answer ta diben either what's your opinion tar pore je apni explain korben uh, okay uh, i practice at home during this lockdown okay i'm just trying to give you the idea so apni first part e jeta korben je questions gulo ache cambridge boy er ekta boy e charta speaking er question ache 
এবং সেখানে চারটা ফার্স্ট পার্টের কোয়েশ্চেন আছে প্রত্যেকটার এক একটা টপিকের উপর বেস করে কোয়েশ্চেন্সগুলো দেওয়া তো আপনি দেখবেন যে চারটা বা পাঁচটা বা ছয়টা বা সাতটা বা আটটা কোয়েশ্চেন্স থাকবে সো আপনি কোয়েশ্চেন্সগুলোর জন্য যেটা করবেন প্রশ্ন পড়ে বুঝে আপনি কিছু পয়েন্টস বুলেট পয়েন্টস বইয়ের পাশে পেন্সিল দিয়ে লিখতে পারেন অ্যান্ড দেন সেগুলো সেই বুলেট পয়েন্টসগুলোকে সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে পারেন এইভাবে আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য মিনিমাম মিনিমাম কোয়েশ্চেন ডিমান্ড বুঝে এখন যদি বলা হয় যে ডি ইউ হ্যাভ এনি ফেভারেট পার্সন অ্যান্ড এটার জন্য আপনি নিশ্চয়ই তিনটা সেন্টেন্স হতেই হবে অনেক সময় এমন কোনো কথা না বাট মিনিমাম তিনটা সেন্টেন্সে আনসারটা করলে ভালো হয় খুব তো সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন ইয়েস আই ডো লাইক মাই ফেভারেট পার্সন অথবা ইয়েস মাই ফাদার ইজ মাই ফেভারেট পার্সন আই লাইক হিম ভেরি মাচ বিকজ হিজ মাই আইডল হি ইজ আ ভেরি ফাইয়াস ম্যান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ মোরালিটি ইজ ভেরি স্ট্রং অ্যান্ড হি ওল ইজ এডভাইস মি টু বি ওকে অ্যান্ড টু অ্যাচিভ মাই ড্রিমস অ্যান্ড টু ফুলফিল মাই ড্রিমস সো এই ধরনের আনসারগুলো যখন আপনি সিকোয়েন্স অনুযায়ী বুঝে বুঝে ঠান্ডা মাথায় লজিকলি প্র্যাকটিস করা শুরু করবেন তখনই দেখবেন যে আপনার ল্যাকিংসগুলো বের হয়ে আসবে বা আপনি ডেভেলপ করতে পারবেন কোনো কিছু নিয়ে চিন্তাও যদি না করেন তাহলে হুট করে একটা কোয়েশ্চেন করা হলো আপনি তার আনসারটা করবেন কিভাবে যেমন অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে যেগুলো আপনি খুব হতবাকি হবেন যে আয়েলসের কোয়েশ্চেন এত সোজা হয় কেন এমন ধরনের কোয়েশ্চেন আসবে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে ডিউ লাইক হ্যাটস অর ক্যাপস সো আপনি এই ধরনের কখনো কোয়েশ্চেন এক্সপেক্টই করেন না এই লাইফে যে আমার মাথার হ্যাড বা ক্যাপ নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে এমন কোয়েশ্চেন করতে পারে এমন অনেক সিলি কোয়েশ্চেন করবে ডি ইউ লাইক ইউজিং রিস্ট ওয়াটস অথবা ডি ইউ ইউজ ইলেকট্রনিক গ্যাজেট হোয়াটস ইউর ফেভারেট ইলেকট্রনিক গ্যাজেট অ্যান্ড এই ধরনের খুব ইজি আর কিছু কোয়েশ্চেন করবে ফার্স্ট পার্টে বাট আপনাকে যেটা করতে হবে সুন্দর করে প্রথমে আনসার তারপরে যে আপনাকে এক্সপ্লেন এক্সপ্লানেশন দিতে হবে সো ক্যান্ডিডেটসে যেটা করে অনেকেই এই জায়গাতে ভুল করে অনেকে আছে যে খুব বেশি আনসার করে ফেলে অনেকে আছে আবার খুব ইয়েস নো অল্প কথা বলে বাট আপনাকে অবশ্যই সুন্দর করে বুঝে প্রশ্ন বুঝে প্রশ্নের ডিমান্ড অনুযায়ী মিনিমাম তিনটা সেন্টেন্সে বা প্রথমেই যদি আপনি আনসার এবং পরবর্তীতে যদি আপনি একটু অ্যাডিশনাল আনসার দেন তাহলে একটা বা দুইটা সেন্টেন্স যদি আপনি অ্যাড করেন এটা আপনার জন্য অনেক বেটার একটা স্কোরের দিকে এটা হেল্প করবে সো ধরেন আমাদের আর একটা ফেভারেট কোয়েশ্চেন আছে ফার্স্ট পার্টের একটা টপিক নিয়ে ফেস্টিভ্যাল নিয়ে কোয়েশ্চেন আছে ধরেন ফার্স্ট আপনাকে যে কোয়েশ্চেন করতেছে যে ডি ইউ লাইক ফেস্টিভ্যাল ইন ইউর কান্ট্রি ওর ডি হ্যাভ এনি ফেভারেট ফেস্টিভ্যাল ইন ইউর কান্ট্রি এখন আপনি কি জানেন আনসারটা কিভাবে করতে পারেন আপনি শুধু তো জানেন মাথায় আসতেছে যে পহেলা বৈশাখ ইয়েস আই লাইক আই হ্যাভ মাই ফেভারেট ফেস্টিভ্যাল ইন মাই কান্ট্রি দ্যাট ইজ পহেলা বৈশাখ এইটুকু শুধু আনসার দিলে কিন্তু হচ্ছে না বাট পাশাপাশি আপনি আরও কিছু অ্যাডিশনাল তথ্য এখানে অ্যাড করবেন মাই ইন মাই কান্ট্রি দ্য ফেভারেট ফেস্টিভ্যাল ইজ পহেলা বৈশাখ ইট ইজ বিন সেলিব্রেটেড অ্যান্ড ফর্টিনথ এপ্রিল স্পেশালি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ডে অফ বাংলা ক্যালেন্ডার অ্যান্ড ইটস বিন সেলিব্রেটেড ফ্রম দ্য অ্যান্সিয়ান টাইম সো এই ধরনের যদি আপনি কিছু তথ্য অ্যাড করতে পারেন তাহলে এক্সামিনারের আপনার সম্বন্ধে ধারণা হবে যে you have the fluency you have the power you can make sentences easily and you can easily get the good score and you can expect it expect it because you just fulfill the demand of the questions so either net jodi apni idea glo develop korte paren i'll be speaking er khetre bhai bhabe jodi practice ta ghore boshe kore jete paren tahole apnar jonno onek bhalo hobe apni dui tin ta boi e bhabe jodi solve koren ekta question minimum tin ta sentence answer korar chesta korben ar prothomei answer ta hit korte jaben আনসার হিট করে ইয়েস অথবা নো আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ আই আই লাইক অথবা নো আই ডোন্ট লাইক ইয়েস আই ডু থিঙ্ক ইয়া আই আই ক্যান এই ধরনের আনসার দিয়ে পরে যে কিছু তথ্য অ্যাড করবেন এর সাথে তাহলেই আপনার জন্য ওকে এটাই হচ্ছে বেস্ট ওয়ে টু এক্সপ্রেস অর গিভ দ্য আনসার আর একটা বিষয় হচ্ছে যে অনেকে আছে এক্সামিনের কোয়েশ্চেন শেষ করতে দেয় না একেবারে ধরেন একটা কোয়েশ্চেন এক্সামিনার করে শেষ করতে পারছে না তার আগে উত্তর করার জন্য অস্থির হয়ে যাচ্ছে ক্যান্ডিডেটস এটা করা যাবে না প্রশ্ন করতে দেন শোনেন বোঝেন তারপরে আনসার করেন আর একটা ইম্পর্ট্যান্ট ইস্যু হচ্ছে যে আমি অনেক আগেও বলেছি এই ডিসকাশনের শুরুতে যে আপনি কোন টেন্সে কোয়েশ্চেনটা করছে যদি পাস্টের কোনো কোয়েশ্চেন করে তাহলে কিন্তু পাস্ট টেন্সেই উত্তর দিতে হবে যদি ফিউচারের কোনো কোয়েশ্চেন করে তাহলে কিন্তু ফিউচার টেন্সেই উত্তর দিতে হবে এই জায়গাটা আমাদের অনেক ক্যান্ডিডেটস ভুল করে থাকে অনেক বেশি স্ট্রেসড আউট হয়ে যায় এক্সাম কন্ডিশনে কোয়েশ্চেন বুঝতে চেষ্টা করে না বা অনেক
এই কারণে মূলত আনসারগুলো ভালো হয় না বা প্রাসঙ্গিক হচ্ছে না যার কারণে আমরা নাম্বারগুলো লুজ করি তো এইভাবে আপনি প্র্যাকটিস করে যান বাসায় প্র্যাকটিসের জন্য ফার্স্ট পার্টে যেটা আছে স্পিকিং টেস্টের এটা আপনি ডেভেলপ করতে পারবেন যে কোনো কোয়েশন যে প্রশ্নটা আছে আনসার ফার্স্ট পার্টের প্রশ্ন একটা নেন নিয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করেন যে কী কী বুলেট পয়েন্টস হইতে পারে দুইটা বা তিনটা বুলেট পয়েন্ট নেন দেন এগুলোকে সেন্টেন্সে তৈরি করেন মিনিমাম তিনটা সেন্টেন্সে আপনি আনসারগুলো করার চেষ্টা করবেন ফার্স্ট পার্টের জন্য দ্যাট ইজ দ্য টেকনিক অফ দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ ইউর স্পিকিং টেস্ট সো আমি টেকনিক বলেছি দুইটা একটা হচ্ছে ডাবল থিওরি এক এ হচ্ছে এ মিনস আনসার ফার্স্ট পরে হচ্ছে এডিশনাল আনসার আর মিনিমাম তিনটা সেন্টেন্সে এটা যদি করতে পারেন তাহলে রাজ now at the last part of today's discussion of this class i'll just give you some idea about do's and don'ts at the kono do's niye kotha bolechi ki ki korben but now we'll talk about the don'ts of ielts speaking test ki ki apni korte parben na ielts speaking test e ekebare number 1 hocche apni ekhane short answer gulo diben na that is the blunder for the speaking test short answer bolte jemon amra অলরেডি আলোচনা করেছি ডোন্ট জাস্ট সে ইয়েস অন্য এটা করবেন না দুই নম্বর হচ্ছে মামলিং করা যাবে না আনসার করতে যে আপনি থেমে যাচ্ছেন বেঁধে যাচ্ছেন বা প্যারা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আছে বা ব্যাড ফিলার্স আমরা বলে থাকি আর একটা কথা হচ্ছে ডোন্ট বি নার্ভাস অনেক ক্যান্ডিডেটস আছে অনেক ভালো কিন্তু শুধুমাত্র নার্ভাস হয়ে যাওয়ার কারণে স্পিকিংয়ের ফ্লুয়েন্সি ড্রপ করে ওয়ার্ডস খুঁজে পাচ্ছে না বা রিয়েল টেস্টের প্রেশারটা নিতে পাচ্ছে না এই জায়গাগুলো যদি আপনি নিজেকে কন্ট্রোল না করতে পারেন তাহলে কিন্তু মোস্ট প্রিপেয়ার্ড পার্সন অনেক বেশি খারাপ করে ফেলে সো ডোন্ট বি নার্ভাস অ্যাকসেন্ট হ্যাজ নো মার্ক এটা মাথায় রাখতে হবে আপনাকে ইউ ডোন্ট নিড টু বি আইদার ব্রিটিশ অর আমেরিকান অর অস্ট্রেলিয়ান এই ধরনের অ্যাকসেন্টগুলো আপনাকে প্র্যাকটিস করার দরকার নেই অনেকে এইগুলোকে ওর দিকে ফোকাস দিতে যে দেখা যায় যে সুন্দর করে ডেলিভার করতে পারছে না তার যেটা ডিমান্ড আর একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে কোনো আনস্পার্ট অ্যাপ্রোচ করা যাবে না যেমন স্পিকিং টেস্টে অনেকেই আমাদের যখন স্পিকিং টেস্ট দিতে আসে এইভাবে টেবিলের উপরে এক্সামিনারের কাছে সামনে এসে টেবিলের উপর হাত দিয়ে বসে অনেকে আছে লেগ শেকিং করে অনেকে আছে বার্ক করে বা ইউন করে হাঁ করে হাই তুলে ফেলে এক্সামিনারের সামনে বা লেস অ্যাটেন্টিভ বা দেখা যায় যে আই কন্ট্যাক্টে এখানে একটা ইস্যু সো আই কন্ট্যাক্টটা সুন্দর করে হচ্ছে না এক্সামিনারের দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে আপনার আনসারগুলো দিয়ে যেতে হবে একটার পর একটা আপনি হ্যাঁ অফকোর্স আপনি নিচের দিকে তাকাতে পারবেন বাট একটা মিনিমাম আই কন্ট্যাক্ট রাখতে হবে এক্সামিনারের দিকে না হলে আপনি সুন্দর করে মানে তাকে ইমপ্রেস করতে পারবেন না স্কোরিংয়ের জন্য শুধু কিন্তু কথা বললেই হবে না এক্সামিনারের সামনে যে ইমপ্রেসিভ একটা ম্যাটার তো থেকেই থাকে তাই না আপনি যদি দেখেন যে যে কোনো মানুষের সাথে আপনি যদি কথা বলতে চান তার তার যদি লেস অ্যাটেনশন থাকে আপনার প্রতি যে আপনি কথা বলছেন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সে বলতেছে যে না ঠিক আছে হ্যাঁ বল কিন্তু সে অন্য কোনো কাজ নিয়ে ব্যস্ত আপনার দিকে তাকাচ্ছে না আপনি কিন্তু আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন বা নিজের থেকে চিন্তা করবেন যে না মনে হয় আমাকে সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না সো দ্যাট ইজ দ্য ম্যাটার এই জিনিসগুলো যদি ঠিক করতে পারেন আরেকটা হচ্ছে যে আইলস স্পিকিং টেস্টের দিন আপনি কোনো ইলেকট্রনিক গ্যাজেট ইউজ করতে পারবেন না এই দ্য রিস্ট ওয়াচ অর মোবাইল ফোন অর কোনো ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস আপনি সাথে করে নিয়ে যেতে পারবেন না এক্সাম রুমে সো এগুলোর ব্যাপারে একটু ভালো মতো প্রিপারেশন নেবেন আপনি আরও জানবেন আস্তে আস্তে স্পিকিং টেস্ট নিয়ে কথা বলতে গেলে বা স্পিকিং টেস্ট নিয়ে আপনি যখন প্র্যাকটিস শুরু করবেন তখন আপনি দেখবেন যে আপনার ফ্লুয়েন্সিটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করছে আসলে ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপ করার জন্য প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই আমি যেটা আবার বলতেছি ফার্স্ট পার্টের কোয়েশনের জন্য মিনিমাম তিনটা সেন্টেন্সে আনসার করলেই হচ্ছে এবং প্রথমে প্রশ্নে হিট করবেন মানে প্রশ্নের কি ডিমান্ড আইদার কোনো অপিনিয়ন যদি চাই আগে অপিনিয়নটা দিবেন পরে তার সাথে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন অ্যাড করবেন So that is the way. That's it for today. That's the way we have a class. If you still have a question, you can answer your question. 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 You can comment on your video. You can answer your question. You can answer your question. You can answer your question. So, I will ask you a question. This is a long time class. I will ask you a question. I will ask you a question. আজকে ছিল হচ্ছে ফর্মেটের উপরে এবং ফার্স্ট পার্টের টিপস নিয়ে যে কীভাবে বাসে বসে প্র্যাকটিসটা করা যায় সো আমি যদি আপনাকে ওভারঅল সামারিটা আবার একটু বলি আজকে আমরা আলোচনা করেছি আইএলস স্পিকিং টেস্ট স্পিকিং টেস্টটা হচ্ছে এটা ফোর্থ পার্ট 
फोर्थ स्किल अफ आय स्पीकिंग एंड ये आदार डे ते ना लेसनिंग रिडिंग रिंग एक दिन ने डेते अपनार जो शुद्ध समय थक चौदो थ एगारो थ चौदह मिनिटर एक स्पीकिंग टेस्ट समय जुड़े परीक्षा ने तीन डिफरेंट पार्टे जेटा थी साधारण पार्ट ए पार्ट बी एवं पार्ट सी पार्ट वन टू थ्री तीनटा पार्टे स्पीकिंग टेस्ट नेवा है फार्ष्ट पार्ट हम इंट्रोडक्शन एंड इंटरभ्यू चार के पाँच मिनट और सेकेंड पार्ट हे किऊ कार्ड एगेन तीन थे चार मिनट और लास्ट पार्ट हे टू ए डिसकाशन से आपनर चार के पाँच मिनट यह फार्ष्ट पार्टे अपनार सम्पर् प्रश्न कर जिज्ञेस कर सार्वैंडिंगस और फैमिलियर टपिकर पर बेस कर क्वेश्चन सेकेंड पार्टे एक लंग टपिकर पर बेस कर चार्ट क्वेश्चन ऊपर भित्ती जी किऊ कार्ड से आपनर एक मिनट प्रिपारेशन टाइम और टू मिनट टू मिनिट्स देव है कथा बोलार जो ओई किऊ कार्डर पर बेस कर ओई प्रश्नगुलर पर बेस कर दैट इज किऊ कार्ड ए थार्ड पार्टी किऊ कार्ड रिलेटेड आर आपके प्रश्न है एचड़ा हमें मार्किंग क्राइटेरिया नहीं आलोचना कर चार्ट मार्किंग क्राइटेरिया आज है एक हे फ्लुएन्सि एंड कोहरेंस से आपके ना थेमे स्पष्ट कर सूंदर कानेक्टर्स यूज कर कानेक्टर्स बोलते बोले लिंकार्स जो वार्डसगुल एक प्रोनाउनर इूज ए एक ही साथ कन्जांगशन आगे यूज कर इंगलिसटा के सूंदर ना थेमे कन्टिन्यूटी बजाय रेखे सूंदर डेलीवर करा से फ्लुएन्सि एंड कोहरेंस एर पर आलोचना करी लेक्सिकल रिजोर्स वकेबुलारि कत डिफरेंट और सूंदर वकेबुलारि यूज करते हैं टपिक रिलेटेड सेगल टपिकर साथ सेंटेंसर सा खाप खाई कि ना जाए कि ना एरपे ग्रामाटिकल रेंज एंड एक्ुरेसि आपनर ग्रामारगलो जो सूंदर थैंक यू भेरिमाच तुआ हेलो सर गुड इवनिंग इट्स भेरि नाइस टू एटेंड योर क्लस आफ्टर सो लंग सो लंग Yeah, I'm feeling great, great as well to get your comment. Thank you, sir. I'll wait. I'm late, but it's very helpful for me. Thank you very much for staying and keeping touch with us. So, just now, I was talking about the same grammatical range and accuracy. जे आपनी मोटा मोटी इरोर फ्री सेंटेंसे से कथा बोलते हैं जो दी भूल सेंटेंसे इंग्लिश बोलें तो होले किंतु अपनी भालो नंबर पापें ना एक ही साथे आपना रेंजेस ऑफ स्पेटेंस थक तबे सेंटेंसे रेंजेस गुला भालो होते होंगे आर लास्ट ऑफ़ प्रोनंसिएशन अपनी अवश्य माथा रख बने एक्सेंटर इखाने कोनो नंबर � जमन खूब सोजा एक प्रोनाउन्सिएशन रूल आज शब्द शेषे ए आर वाई थे से यही उच्चारण करते हैं साधारण ये जरा साउथ एशियन सब ही मोटामुटी एक प्रोनाउन्सिएशन प्रब्लेम तो डे बोली उच्चारण डे एक ही साथ मे बी उच्चारण मे जमन एप्रिल बी जैगा प्रब्लेम आज उच्चारण एप्रिल जमन आगस्ट बी उच्चारण अगस्ट सो सरि ये जैगागुलो जो एक इम्प्रूव करें तो क्योंकि अपना प्रोनाउन्सिएशन भलो नम्बर आसेंट हे एल वन जो इनफ्लुएंस आपनर जो मदार टांगर जो इनफ्लुएंस से स्पीकिंगे ना आसे एगुलो नहीं कथा फार्ष्ट पार्टे टेक्निक्स दिए टीप्स फार्ष्ट पार्ट प्रैक्ट करार्जन बासा जो करबें अवश्य प्रत्येक प्रश्न जो मिनिमाम तीनटे सेंटेंस अपनी आनसार कर चेषा करबें खूब बसि जाते ना हो जाए टपिकर बहरे जाते ना चले जाए इरिवलेंट जाते ना हो जाए आनसारगलो एवं खूब शोर्ट जाते ना है मिनिमाम तीन टाइम सेंटेंस प्रैक्टिस करते थकें आई होप ये अपन जो अनेक बेटार हो डबल थिरी फलो करते ए मीस प्रथम हे आनसार और एक मीस एडिशनल आनसार प्रथम आनसार हिट कर तरह से किसान एडिशनल आनसार दीबें सो आप तो आज के अनेक आईडिया दिल अनेक कथा होप येक्निक्स टीप्स और फर्मेटगुलो मार्किंग क्राइटेरिया अपन क्या लागे और परवर्ती एगुलर पर बेस कर अपनी स्पीकिंग अनेक भलो स्कोर तुलते पर थैंक यू भेरि माच फर स्टेईंग उथ आच कीप इन टाच और आपको अनाउंसमेंट दीते चाहिए हमें आगामीकाल स्पोकन इंगलिसर उपर क्लस स्टार्ट करब सेटार जो फेसबुक पेजे हमें जान दीब जो कौन थ आगामीकाल स्पोकन पर धारावाहिक स्पोकन इंगलिसर पर धारावाहिक पाँचा क्लस रेखे जाते जरा एन लकडाउन सीचुएशने घरे बस आई टाइमटा तो एटलिसट कि स्ट्रैक्चार्स प्रोनाउन्सिएशन प्रेजेंटेशन स्किल्स एग्लो प्रैक्टिस करते घरे बस थैंक यू भेरि माच स्टे सेफ एंड स्टे होम